ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் மை பிஸ்னஸ் வர்சஸ் ஃபேஸ்புக் லோக்கல் மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸ்புக் லோக்கல் வந்து யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க இங்கே டொமஸ்டிக்கில் யூகே அண்ட் யூஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்பெயின் ரன் பண்ணுறதுக்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் லோக்கல் ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டோருக்காக லோக்கல் ஸ்டோர்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் க்ராஷரி ஷாப்ஸ் இது ரிலேட்டடான கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபேஸ்புக் லோக்கல் பற்றியும் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் ஒன்ஸ் நானும் அஷ்கரும் வந்து செஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா உங்களோட ஒப்பீனியன் இருந்தாலும் மேலே வந்து சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறமா நான் ஹேண்ட் ரைஸ் ஆன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடுறேன் இல்லை ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஓகேங்களா கம்ப்ளீட் டவுட் இருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்களும் வந்து டவுட் கிளியர் பண்ணனாலும் கிளியர் பண்ணலாங்க ஸோ கூகுள் மை பிஸ்னஸை பற்றி நான் வந்து பெருசாக சொல்ல போகிறது கிடையாது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ கூகுள் மை பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால கூகுளோட மேப்ஸ் அந்த ப்ளேஸஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம நம்ம பிஸ் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக வந்து லிஸ்டிங் ஆகும் ஓகேங்களா பட் நிறைய பேர் வந்து எதுக்காக அந்த கூகுள் மை பிஸ்னஸில் அந்த மூணு பொசிஷனுக்கு போட்டி போடுறாங்கன்றது நமக்கு தெரியணும் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா டே பை டே வந்து சர்ச் இன்ஜினில் வந்து காம்படிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கு வெப்சைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கு மேப் பிங்கும் வந்து இன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மூணு பொசிஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமே இது ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் நியர் மீ இல்லைனா வந்து வேறு ஏசி மெக்கானிக்ஸ் நியர் மீ இதெல்லாம் நம்ம டே பை டே வந்து சர்ச் பண்ணுவோம் இல்லை ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் நியர் மீ ஸோ இந்த மாதிரி சாரிங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணுவோம் ரிசல்ட்ஸை ஷோ ஆகிறது என்னவோ வந்து மூணே மூணு தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸில் வந்து அந்த காம்படிஷனும் டெவலப் ஆகிட்டே தான் இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து இங்கே வந்து ப்ராப்ளமாக என்ன ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கூகுள் மை பிஸ்னஸில் வந்து எனக்கு அந்த மூணு பொசிஷனில் வர்றது இல்லை இல்லைனா கூகுள் மை பிஸ்னஸ் எந்த சஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சு டெலீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு காமன் ஃபேக்டர் என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் சில மேப்ஸ்லலாம் பார்த்தா கீபோர்டு அப்படியே ஸ்டஃப் பண்ணியிருப்பாங்க டைட்டில் ஓகேவா மல்டிப்புள் அப்டேட்ஸு மல்டிப்புள் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஸ்டஃபிங் இருக்கும் டைட்டில்லையும் ஸ்டஃபிங் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஸ்டஃபிங் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது ப்ராப்பர் அப்டேட்ஸ் இருக்காது ஃபோட்டோ அப்டேட்ஸோ இன்டீரியர் அப்டேட்ஸோ வீடியோ அப்டேட்ஸோ எதுவுமே இருக்காது பட் ஆனால் எனக்கு மட்டும் எல்லாமே ஃபோன் கால் வரணும் இது என்ன மேஜிக்காக என்னன்றது எனக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் எல்லோரும் எக்ஸ்பர்ட் பண்ணுற ஒரே விஷயம் இது மட்டும்தான் கூகுள் நாலேஜ் பேனலில் வந்து நம்மளோட பிஸ்னஸை பற்றி ஏ டு இசட் ஷோ ஆகணுன்ற ஆசை மட்டும் இருந்தால் பற்றாதுங்க கம்ப்ளீட்டாக கூகுள் மை பிஸ்னஸில் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஆனால் நிறைய பீப்புளுக்கு வந்து இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டஃபிங் இந்த மாதிரி போடக்கூடாது இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணலாம் டைட்டிலில் அந்த நாலேஜ் இல்லை அவங்கள நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது நம்ம தான் எந்த அளவுக்கு வந்து ஷேர் பண்ண முடியுமோ இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணோம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இன்னும் ஸ்டில் நிறையா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்தியாவில் இன்னும் நிறையா ஷாப்ஸில் வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸே கிடையாது மதுரையில் லோக்கலில் ஒரு ஏரியாவை பிக் பண்ணுங்களேன் இல்லை கோயம்புத்தூரில் ஒரு லோக்கலில் ஒரு ஏரியா பிக் பண்ணாலும் சரி சென்னையில் ஒரு லோக்கலில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஏரியாவை மட்டும் பிக் பண்ணி பாருங்கள் அங்கே எத்தனை கடையில் மேப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்குது அதாவது கூகுள் மை பிஸ்னஸை யூஸ் பண்ணி அவங்கள அவங்க அவங்க ஷாப்பை வந்து கரெக்டாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பாருங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம் அவ்வளோதான் அது வந்து வேறு யாராவது அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த அவேர்னஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து டே டு டே எல்லாருமே வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு நான் சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நான் அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்போலாம் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அப்போலாம் மேப்பெலாம் டோட்டலாகவே கம்மியாக இருந்தது ஒரு ஷாப் அந்த ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் மூணு பேர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பெரிய அவேர்னஸும் இருந்தது இல்லை இப்போலாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய பேருக்கு வந்து அவேர்னஸ் வந்து க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு மேப்பு கூகுள் மை பிஸ்னஸ் லோக்கல் லீட் ஜென்ரேஷன் லோக்கல் கால்ஸு லோக்கல் மெசேஜ்
ரீசெண்ட் வீக்கில் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இந்த டிடிஎம் ரிலேட்டடான ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா கூகுள் மே பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் நிறைய அப்டேட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லீ ஜென்ரேஷன் பட்டன்லாம் அங்கே வந்து ஷோ ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னு வைங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு மேப் வந்து விசிபிள் ஆகுது இல்லை ஸோ அந்த மேப்லேயே வந்து எப்படி இந்த சிடிஆர் பட்டன்லாம் இருக்குது கிளிக் ஹியார் இல்லைனா காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பட்டன் ஷோ ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதேமாரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குன்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு ஷோ ஆகுதுன்னா அங்கேயே வந்து எப்படி வெப்சைட்டு டேரக்ஷன் ரெண்டு பட்டன் ஷோ ஆகும் லோக்கல் பேக்கில் அதே மாதிரி மூணாவது பட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் நவ் பட்டனும் வந்து ஷோ ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு அந்த ஆர்டர் நவ் பட்டன்லாம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனாக வந்து அதே யூரோப் கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெசேஜ் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம எப்படி இருந்தாலும் கூகுள் மை பிஸ்னஸில் என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட ஃபோன் நம்பர் மெசேஜ் மென்ஷன் பண்ணுறோம்ல ஸோ அந்த நம்பருக்கு டேரக்டாக மெசேஜ் வர மாதிரி ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுறீங்க கூகுள்லேயோ இல்லை மொபைல்லையோ கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டேரக்டாக உங்கள் நம்பருக்கே வந்து மெசேஜ் ரிசீவ் ஆகிற மாதிரி ஏன்னா நிறையா பேர் எத்தனை பேர் மொபைலில் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பா கணக்கு பார்த்தோன்னாலே ஒரு எழுபது பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க எதுவாக இருந்தாலும் டெஸ்க்டாப்பில் போயிட்டு செக் பண்ணுவாங்க நான் வரணும் ஸ் வரலன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சென்டிய மெசேஜ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இன்னும் எத்தனை லீட்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ரேங்க் பண்ணுறீங்கன்னா அதே மாதிரி எமோஷன் வைஸ் வந்து ரிவ்யூ வந்து ஷோ ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு அங்கே என்னென்ன எமோஷன்ஸ்னால் இப்போ நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைக் வந்து ஒரு ஒரு கேக் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அதோட ரிவ்யூ அங்கே போடுறீங்கன்னா லைக் டேஸ்டியாக இருக்கா ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து ஓவராலாக அந்த கேஃப் எப்படி இருக்குது ஓவராலாக வந்து குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது ஸோ பிரித்து பிரித்து அதாவது தனித்தனியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிவ்யூ ஷேர் பண்ணுற மாதிரியாக வந்து அங்கே ஆப்ஷன்ஸ் கேட்குறாங்க ரேட்டிங்கில் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் இந்த லீ ஜென்ரேஷன் நான் முன்னாடி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னால் பார்த்திங்களா பட்டன் ஷோ ஆகுதுன்னு சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அப்டேட் விட்டுருங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு சேல்ஸ் ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடாக இருக்குன்னா உங்களோட சிடிஏ பட்டன் எப்படி ஃபேஸ்புக் பேஜில் கால் நவ் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அதுக்கப்புறமா ஃபாலோ ஆர்டர் நவ் இந்த மாதிரி பட்டன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல சேம் அதே மாதிரி பட்டன்ஸ் வந்து எங்கே ஷோ ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட மெயின் டைட்டில் இருக்குல்ல ஸோ டைட்டிலுக்கு கீழே வெப்சைட்டு டேரக்ஷன் கால் இந்த மாதிரிலாம் ஷோ ஆகும் அதுக்கு கீழேயே தான் இந்த பட்டனும் வந்து ஷோ ஆகிட்ருக்கு ஓகேங்களா அப்கமிங் டேஸில் இந்தியாவில் நிறையா கூகுள் மை பிஸ்னஸில் அப்டேட்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் யார் யாரெலாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல மேக்ஸிமம் பீப்புள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க யார் யாரெலாம் க்ரியேட் பண்ணியோ இமீடியட்டாக க்ரியேட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நம்ம வெளியில் போயிட்டு லீட்ஸ் வேணும் லீட்ஸ் வேணும் லீட்ஸ் வேணும்னு தேடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம லோக்கல் ஏரியாலேயே லீட்ஸ் அவ்வளோ குப்பையாக இருக்குது சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அந்த சைடில் இன்னொரு கடை போட்டிருக்கேன் நான் போட்டுட்டு போகிறேன் அங்கே ஒரு பத்து கஸ்டமர் போனால் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு கஸ்டமராவது வருவாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் என் என்னுடைய கான்செப்ட் எப்போதுமே அதுதாங்க ஸோ என் இப்போது அஷ்கரே இருக்கார் என் பக்கத்துலேயே கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணுறாருன்னா எனக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா இந்த உலகம் ரொம்ப பெருசு இந்த இந்த கஸ்டமர் பேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு எனக்கு அந்த சைடு கஸ்டமர் கிடைக்கிறாங்களா அஷ்கருக்கு இந்த சைடு கஸ்டமர் இருப்பாங்க இல்லையா ஓகே அஷ்கரே இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே ஆக்குபை பண்ணுறாரா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை இப்போ என் பிஸ்னஸ் வந்து வேர்ல்டு வைட் ஃபுல்லாக பண்ணலாம் அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஏரியாவை தாண்டுவேன் இந்த ஸ்டேட் இல்லையா பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கு போவேன் நானும் இந்த சர்வீஸ் தாங்க பண்ணுறேன் ஸோ வாங்க அப்படின்னு ஸோ அங்கேருந்து எனக்கு வந்து என்ன எனக்கு கொஞ்சம் அலைச்சல் இருக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சஸ் போகும் பட் என்னுடைய ப சர்வீஸ் காஸ்ட்டை இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த உலகம் ரொம்ப பெருசு தாங்க ஓகேங்களா இந்த கூகுள் மை பிஸ்னஸை வச்சு ந
எத்தனை பேருக்கு இங்கே தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நிறைய பேருக்கே தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நம்ம தான் டே பை டே வந்து இந்த ஃபேஸ்புக் லோக்கலையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ரிவ்யூஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆட் ஆன் பண்ணணும் லைக் இங்கே கூகுள் மை பிஸ்னஸில் நீங்கள் என்னென்னலாம் ட்ரை பண்ணிங்களோ எக்ஸாக்டாக அது எல்லாமே நீங்கள் ஃபேஸ்புக் லோக்கல்லையும் மென்ஷன் பண்ணலாம் கேம்பெயின் ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அங்கேயும் வந்து சேல்ஸ் வைஸ் வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் எதுவுமே அனௌன்ஸ் பண்ணலை லைக் அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக சோஷியல் காமர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதாவது ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் இ காமர்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த ஃபேஸ்புக் லோக்கல்லாம் பெருசாக கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ணுறதில்ல அது அது இல்லாமல் ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இதுதான் நடந்துகிட்ருக்கு ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கூகுள் மை பிஸ்னஸ் யூகே ரிலேட்டட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ரிலேட்டட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அங்கே கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணேன் ஃபேஸ்புக் லோக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையில் எனக்கு தெரிஞ்ச அங்கிளோட கம்பெனிக்கு மட்டும் நான் வந்து அதுவும் வந்து ஷாப் தான் ஆக்சசரிஸ் சைக்ளிங் அண்ட் மோட்டர் சைக்கிளிங் ஆக்சசரிஸோட ஷாப் ஸோ அவங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் லோக்கல் வேணும் அரவிந்தின்னு அப்படியே ஷாக்காக பார்த்தேன் யார் சாமி நீங்கள் இதெல்லாம் கேட்குறீங்க பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு மட்டும் ஆட் ஆன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் தேங்க்யூ இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் கேட்டதுக்காக ஹாய் அஷ்கர் குட் ஈவினிங் அஷ்கர் ஆ கேக்குது ப்ரோ மியூட்ல இருந்து பேசிறேன் ஓகே ஓகே இங்க ஒரு புதுவிதமான டாபிக் இதுல ஒரு இதுல ஒரு பெரிய ஒரு டாபிக் என்ன அப்படினா செகண்டா இருக்குது பத்தி எனக்கு பெரிய லெவல்ல ஐடியா இல்ல அதுதான் பெரிய டாபிக் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஓகே கூகுள் மை பிசினஸ் वी ஆர் டுயிங் ஃபார் many companies and uh, of course uh, ரொம்ப பெரிய बेनिफिट्स வந்து பாத்துட்டு இருக்கோம் ரைட்ங்களா கூகுள் மை பிசினஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் அரவிந்த் ஷேர் பண்ணிட்டாரு எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு <laughs> பட் இப்போ வந்து நான் ஒரு கேட்ரிங் பண்றேன் அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதர் சிட்டில நான் போக்கஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கூகுள் மே பிசினஸ் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்னா அந்த இடத்துல ஒரு அட்ரஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம அங்க சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு அந்த இடத்துக்கு ரீச்சபிளே இல்லை ஓகே அந்த இடத்துக்கு நான் ரீச்சபிள் பண்ண முடியாது என்னோட ஆஃபீஸ் அங்க இல்லை என்னோட செட் அப்ஸ் எதுவுமே அங்க இல்லை அப்படிங்கும் போது நம்ம கூகுள் மை பிஸ்னஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி ஒரு லொக்கேஷன் பேஸ்டா நம்ம ஒரு லொக்காலிட்டி என்னால அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் வர முடியும் மை ஐபி அட்ரஸ் அங்க இருக்கும் நாங்க ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல எஸ் அப்கோர்ஸ் யூ ஷுட் ஹாவ் அ கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ஏன்னா இந்த கூகுள் மை பிஸ்னஸ்ல மூணு பொசிஷன் ரேங்கிங் காமிக்கும் நம்மளுடைய சர்ச் இன்ஜின் ரிசல்ட் ரேங்க் பேஜ்ல அது வந்து என்னன்னா ஸ்டீக் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த மூணு பொசிஷனுக்கும் கிட்டத்தட்ட டுவெண்டி ஃபைவ்ல இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் டிராபிக் கிடைக்குது ஒரு ஒரு கீவேர்ட் நியர் மீ அப்படிங்கிற எந்த பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாவும் நியர் மீ அப்படின்ற போடுற கீவேர்ட் ரொம்ப அதிகமான சர்ச் வால்யூம் உள்ள ஒரு கீவேர்ட் ஓகேங்களா சோ இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம லோக்கல் எஸ்யோ பண்ணாத வச்சதுல அது யாருக்கோ போக போகுது சிம்பிளா சோ அந்த மாதிரியான கீவேர்ட்ஸ் நம்ம எடுக்கும் போதே நம்மளோட பிஸ்னஸ் வந்து நல்லவே க்ரோ ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் மோர் ஓவர் இனிஷியல் பீரியட்ல கூகுள் மே பிஸ்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா ஆர்கானிக்காவும் ரேங்க் ஆகும் இஃப் யூ ஹாவ் அ வெல் சஸ்டெயினபிள் ப்ராசஸ் கரெக்டா ரெகுலரா நீட்டா போஸ்ட் பண்றது அந்த போஸ்ட் வந்து ஒரு கண்டென்ட் ரிலேட்டடா போஸ்ட் பண்றது அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ஸ்டப்பிங் இல்லாம கீவேர்ட் ஸ்டப்பிங் இல்லாம பிஸ்னஸ் நேம் இதுல போய் நம்ம கீவேர்ட வைக்கிறது ரைட்டுங்களா சர்வீசஸ் பேஜஸ் கரெக்டா ஆப்டிமேட் பண்ணாம இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மள கீழே தள்ளி விடும் இதெல்லாம் ப்ராப்பரா பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம குரோ ஆகுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஓகே சோ Uh, this is my point of view in terms of local uh, google my business so garvind i think nama questions open pannala so that uh, questions la add panikalam nadikira 
ஓகே ப்ரோ ஸோ நான் ஹேண்ட் ரைஸ் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி ஜெய் ராஜா ஸோ அவர் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணார் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ண வராருன்னு தெரியல ஹலோ ப்ரோ நீங்கள் மைக் ஆனில் தான் வச்சுருக்கீங்க ப்ரோ ஹலோ ஆ இப்போ கேட்குது பர்ஃபெக்ட் ஸோ உங்களை பற்றி ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கலாம் ப்ரோ ஆக்சுவலாக நான் ஒரு டென் இயர்ஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் எஸ்யூஓ சர்வீஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் ரிலேட்டடாகவே நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்டார்ட் அப் சின்ன கம்பெனிலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோத் ஆகி அப்படியே இப்போ தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒர்க் பண்ணி ஸோ இதில் நான் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரியல் எஸ்டேட் சைட் அண்டு கோ இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் தன் சாதாரண வெப் டிசைனிங் ஒர்க் சின்ன சின்ன கிளைண்ட்ஸ் யூஎஸ் கிளைண்ட் ஐகே கிளைண்ட் சின்ன சின்ன கம்பெனி ஆர்டர் எடுத்து பண்ணுறது ஸோ அதே மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நான் ஸோ எனக்கு ஏன்னா ஒரு சின்ன கூகுள் மை பிஸ்னஸ் பற்றி நீங்கள் பேசும்போது நல்ல ஒரு அழகாக சொன்னீங்க அரவிந்த் ஆஸ்கர் நீங்களும் நல்லா சொன்னீங்க நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இதில் எனக்கு என்ன இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு டவுட்னா இப்போ என்றால் நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கோ இண்டஸ்ட்ரியல் சைட்டுக்கு வந்து நான் வந்து புதுசாக ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸோட நாலேஜ் இல்லாமலே இருந்தது ஸோ அரவிந்த் நீ அஸ்கரெலாம் சொன்ன மாதிரி தான் நானும் ஆக்சுவலாக நல்லா கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தது இண்டஸ்ட்ரியல் பம்ப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்க்ரூ பம்ப் இது மாதிரிலாம் தேடும் போதெல்லாம் வந்து அவங்களோட சைட் வந்து ஐம்பத்தூர் அந்த ஏரியாவில் வர மாதிரி நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிது பட் இதில் என்ன எனக்கு ஒரு சேலஞ்சஸ் நான் ஃபேஸ் பண்ணா கம்பெனியோட லோகோ வந்து வரணும் அப்படின்னு அந்த ஓனரே கேட்குறாங்க ஸோ எஷுவை பற்றி நாலேஜ் இல்லை மை பிஸ்னஸ் பற்றி நாலேஜ் இல்லை பட் அவங்க என்னன்னா எனக்கு லீடு வேணும் ஒன்று இன்னொன்று வந்து என்னோட லோகோ வரணும் ஸோ லோகோ வந்து ஏன் கூகுள் மை பிஸ்னஸில் வர மாட்டுது அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் என்ன பிக்சல் என்ன சைஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்லாம் கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போட்டாலும் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் சில பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோகோ வந்து வர மாட்டேன் பட் இந்த ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடாக ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடாக எதாவது போட்டாலும் அது வந்து அக்யூரேட்டாக அந்த லோகோ போட்டால் வர மாட்டுது ஸோ ஏதாவது ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்குமா இல்லை வேறு எந்த சைடு வேறு ஏதாவது நம்ம ஏதாவது ரிவ்யூ பண்ணணுமா ஏதாவது ரிவ்யூஸ் பண்ணணுமா ப்ரோ ஏதாவது ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்கிட்ட நிறைய பேர்கிட்ட கேட்கும் போதும் ஆக்சுவலாக இது இன்னும் கிளீனாக ஒரு ஐடியா கேட்க மாட்டேங்குது ப்ரோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்ன ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இது வரைக்கும் ஃபேஸ் பண்ணதில்லை நான் நான் வந்து டொமஸ்டிக் கிளைண்ட்ஸோட அதிகமாக ஒர்க் பண்ணதில்லை அஷ்கர் தான் அதிகமாக டொமஸ்டிக் கிளைண்ட்டோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அஷ்கர் ஹாய் அஷ்கர் ஸோ அவர் ஸோ ப்ரோ அவரோட கொஸ்டின் என்னென்னா அஷ்கர் ப்ரோ அவரோட கொஸ்டின் என்னென்னா லைக் வந்து நிறையா ஃபே கூகுள் மை பை பிஸ்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு ஐம்பத்தூரில் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா கூ கூகுள் மை பிஸ்னஸில் வந்து லோகோ அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க கிளைண்ட்டு கேட்ட மாதிரி அப்லோட் பண்ணியாச்சு பட் உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகலை ஏன் ஷோ ஆகலை எனி க்ரைட்டீரியா இருக்கா அப்படின்றது தான் அவரோட எக்ஸாக்ட் கொஸ்டின் ப்ரோ எடுத்துக்கவும் <laughs> நீங்க <laughs> 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 
ஜெய் கரெக்டு தான் ஜெய் நான் சொன்னது உண்மைதான் லைக் இப்போ வந்து அவேர்னஸ் இல்லை நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் ஓரளவு அதெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் எடுக்கிறோமோ ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா டிஜிட்டலுக்கு வரப்போகிறேன் அப்படின்ற டிசிஷன் எடுக்கும்போது அட்லீஸ்ட்டு டிஜிட்டலில் பேசிக்கான விஷயங்கள் என்னென்ன நடக்குதுன்றது ஒரு பேசிக் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணுன்றது எனக்கு தோணுது ப்ரோ அதனால தான் வந்து இப்போ நாங்கள் காட்டு கற்று கற்றுன்னு கற்றிக்கிட்டு இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நாங்கள் இந்த கிளப் ஆரம்பித்து முப்பது நாள் ஆகுது நிறையா பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் வர்றாங்க ஆனால் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் உட்காந்து இங்கே எதுவுமே கேட்குறது கிடையாது இங்கே கீழே இருக்கிறவங்க பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு பேஸ்டாக இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் கீழே வந்து லிசனர்ஸாக இருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கேட்குறாங்க பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸே இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் லிசனர்ஸாக இருக்காங்க மீதி எல்லா பீப்புள்ஸும் பாருங்களேன் எங்களோட கீழே இருக்கிறவங்க மேக்ஸிமம் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பிகினர்ஸாக இருப்பாங்க இல்லைன்னா ஓரளவுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் பீப்புள்ஸாக இருப்பாங்க நாங்கள் வருத்தப்படுறதே அது ஒன்று தான் நாங்கள் இந்த கிளப் க்ரியேட் பண்ணதே வந்து நிறைய ஆண்டர்பிரனர் ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் வித்தவுட் எனி ப்ரொமோஷன் ஓகேங்களா இன்றைக்கி வரைக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எந்த ப்ரொமோஷன் பண்ணதில்லை பட் ஒரு வருத்தமான விஷயங்கள் என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையே அப்படின்றது தான் கண்டிப்பா <laughs> அப்படிங்கிற <laughs> 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 எடுத்தாரு <laughs> 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 அதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இது பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா தான் என்னென்னு தெரியல கூகுள் மை பிஸ்னஸ்னா என்னென்னு தெரியல அப்படியே சரி ஓகே ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணுறாங்களே தவிர அது ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டாக செய்கிறாங்களா அப்படின்றது இங்கே வந்து கொஸ்டின் மார்க்காக தான் இருக்குது அதை தாண்டி வந்து ஓகே நான் வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் பட் மொபைல் ஆப்பாவது இன்ஸ்டால் பண்ணி கரெக்டாக டே டு டே வந்து ஏதாவது அப்டேட் பண்ணுறாங்களா அந்த கொஸ்டின் மார்க்கும் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் வந்து கேட்டார் அஷ்கர் எக்ஸாம்பிளுக்கு வெப் டிசைன் ஏஜென்சின்னு சொல்லிட்டார் இல்லை உண்மைதான் ஆக்சுவலாக வந்து என்னோட கிளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ல பார்த்துட்டு ஜென்ரலாக யாரோ ஒரு ஐடியா கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு ஓரளவு கேட்டுட்டு வந்துட்டு அதை வந்து யூடியூப்ல பார்த்துட்டு அவரு ஒரு ட்ரை பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஏன் வர மாட்டுது ஸோ நான் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க அப்படிங்கறத நான் அதே தான் நானும் சொன்னேன் இல்லைங்க எல்லாமே கரெக்டா இருக்கேன் ஜெய்ப்ரா நரேந்திர ப்ரோ நீங்க எந்த பிசினஸ் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ ஓகேங்களா 
it cannot it like digital marketing da no it's an app development company or website development company or illa vandu or car manufacturing company ne vechukonga for example nam appadi eduthidalum indha edathula yen indha stress aagudhu appadina avangalukku vandu podiya fund illadha da ore kaaranam andha fund irundha avanga oru oru experience ana aal eduthuruvaanga okayla so fund yen illa appadina adukku oru mukkiyamaana kaaranam enna appadina or application development or company எதை பார்த்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றாங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து போட்டி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆப் டெவலப் பண்றவங்க இருக்கான் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு ஆப் டெவலப் பண்றவங்க இருக்காங்க இதே பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு ஆப் டெவலப் பண்றவங்க இருக்காங்க ஓகேங்களா பட் இந்த போட்டி வரும்போது நம்ம கிளைண்ட்ஸ் எட்டு லட்ச எட்டாயிரம் ரூபாய் அவங்க கோட் பண்றாங்க அவங்க பண்ணிடுவோம் அந்த கம்பெனி பண்ணிடுறாங்க ஓகேங்களா அந்த இடத்துல தே டோன்ட் திங்க் ஆஃப் தேர் எம்ப்ளாயி சேலரி அதை பத்தி திங்க் பண்ண மாட்டாங்க தே டோன்ட் திங்க் ஆஃப் தேர் கரண்ட் இதெல்லாம் பத்தி திங்க் பண்றது இல்ல அதோட முக்கியமானது ஒரு மார்க்கெட்டிங் சார்ஜஸ் அப்படிங்கறத பத்தி திங்கே பண்றது இல்ல ஓகேங்களா அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற பட்சத்துலதான் எல்லா இஷ்யூஸும் வருது அவன் கம்பெனிக்கும் அவன் மார்க்கெட்டிங் பண்ண மாட்டான் அந்த சின்ன கம்பெனிக்கு ஒரு ஆப்னா அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் தான் அப்படிங்கறனால அவங்க அவங்களும் தங்களை தாங்களே மார்க்கெட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஓகேங்களா அந்த மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது நிறைய கம்பெனிஸ்ல மிஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணி கொடுத்தானா அந்த கம்பெனி எப்படி மார்க்கெட்டிங் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் வைப்பான் இல்ல வந்து ஒரு எஸ்இஓ பர்சனையோ இல்ல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பர்சனையோ அப்படி இப்ப வைப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா யூடியூப்ல நான் ரெண்டு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இல்ல அஞ்சு நாளைக்கு ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்னு கோர்ஸ் வித்துட்டு இருக்காங்க அதை படிச்சு அதுல என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ நான் அதை வச்சு நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எனக்கும் தெரியும் அப்படின்ட்டு அவங்களும் இறங்கிடுறாங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனலான பீப்புள் அவங்க ஏன் எடுக்கிறது இல்லைன்னா அங்கதான் ப்ராப்ளம் இருக்கு அதை அவங்க கிளியர் பண்ணாங்கன்னா அது எல்லாமே ப்ரொஃபஷனலிசமா மாறிடும் கண்டிப்பா <laughs> 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 என்ன வந்துட்டு யசோ எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரம் கத்துக்கிறான் அப்படி யாருமே கூட கத்து கொடுக்க மாட்டாங்க என்னோட அனுபவத்துல சொல்றேன் என்னோட இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாருக்குமே நான் இதுவரைக்கும் ஒரு பக்கம் யாருமே ஆக்சுவலா கத்து கொடுக்கவும் மாட்டாங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கத்து தரவே மாட்டாங்க எதுவுமே கூகுள் ஆப்ஸ் எஷு பேசிக்ஸ் எதுவுமே சிம்பிளா ஆஃப் பேஜ் மட்டும் பண்ணுங்க ஆஃப் பேஜ் மட்டும் பண்ணுங்க எப்ப ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பண்ண என் வேலையை சொல்றேன் அதனால இந்த கிளப் வந்து இப்ப நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நிறைய பேருக்கு இப்ப இப்ப கத்து கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் இப்ப நீங்க இவ்வளவு தூரம் ஷேர் பண்றோம் நம்ம எல்லாருமே எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல் ஆகுது சோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நல்லா கத்துக்குங்க சோ இன்ட்ரெஸ்டோட கத்துக்கிட்டாதான் நம்ம ஏன்னா இதே மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது யாருமே ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க சோ இவ்வளவு தூரம் கத்து கொடுக்கும் போது ரியலி தேங்க்ஸ் டு போத் ஆஃப் அண்ட் தென் அப்கமிங் நிறைய பேர் வரவங்களுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்றேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்மளோட பீப்புள்ஸ் தமிழ் பீப்புள்ஸ் நிறைய பேர் ஸ்கில்ஸ் நிறைய இருக்கும் அது எப்படி வே ஆஃப் பிரசன்டேஷன் நிறைய பேருக்கு தெரியாது சோ நிறைய இடத்துல இன்டர்வியூல நிறைய இடத்துல லேக் ஆவாங்க போர் நாட் போரும் சிம்பிளா நம்ம தெரிஞ்சுட்டு போயிருப்போம் அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட் போர் நாட் போர்னா என்ன நிறைய பேருக்கு தெரியாது சோ இன்ட்ரி போக போக தான் நிறைய பேர் அட்டன் பண்ண நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சோ அது மாதிரி இப்ப இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எல்லாருக்குமே சோ ரியலி சோ ஹாப்பி டு ஜாயின் வித் கிளப் அஸ்கர் அரவிந்த் அண்ட் ஆல் டு ஆல் தேங்க்யூ ஜெய் தேங்க்யூ சோ மச் சொல்லுங்க ராம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பா அந்த பட்ஜெட்ன்றது மேஜரான ஒரு ரோல் பண்ணுது சோ அந்த டைம்ல எந்த கஸ்டமரா இருந்தாலும் ஒரு ப்ரொஃபைலோ ஒரு போர்ட்போலியோவோ இல்ல அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி நேத்து நீங்க சொல்லியிருந்தீங்களா ஸ்ட்ராட்டஜி அனலைஸ் பண்ணி பண்றவங்க கிட்ட நம்ம பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா கன்ஃபார்மா அவங்க இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இதுதான் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு இந்த விஷயம் கூகுள் பிஸ்னஸ் போதும் நீங்க ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்களா கேட்டிங் சர்வீஸ் நேத்து நீங்க சொல்றப்ப பேசியிருந்தீங்க சோ அப்போ அந்த மாதிரி சொல்றப்போ அது ஈஸியா இருக்கும் ஒரு நல்லா கரெக்டா பிளான் பண்ணி பண்றவங்க கிட்ட நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம்னா அவங்களும் <laughs> 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 சேலரியும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இன்கமும் கம்மியா இருக்கும் சேலரியும் கொடுக்க முடியாது 
ஸோ அவன் வந்து எப்போ வெளியே போகலாம் அப்படிங்கிறத இருப்பான் இதே வந்து ஒரு 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 கிரியேட்டிவ்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற வந்து ஒரு தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி பட் சார்ஜஸ் வந்து ஹெவியாக இருக்கும் அவன் ஒரு கிரியேட்டிவ் பண்ணானா அது ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரரூவா நம்மளால் கொடுக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா அவனுக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இல்லை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்தா கூட வீல் பி ஹேவிங் ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ரைட்டுங்களா அதுக்குள்ளே மார்க்கெட்டிங் சார்ஜஸ் அதெல்லாம் இருக்கு எப்படி பார்த்தாலும் அந்த எம்ப்ளாயி நம்ம நல்லா பார்த்துக்கலாம் அவனுக்கும் நல்ல டைம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் கிரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணுவான் நிறைய கிரியேட்டிவ்ஸ் திங்க் பண்ணுவாங்க இன்னும் நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் வி வில் பி கேச்சிங் த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளைண்ட் ஸோ மூவாயிரம் ரூபாயில் இப்போ ஒரு கிளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அடுத்து எப்படி அஞ்சாயிரம் ரூபா கிளைண்ட் எப்படி ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவ்ஸ் கொடுக்குற கிளைண்ட் அப்படிங்கிறதுல நம்மளும் மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பண்ணுற மிஸ்கி தட்ஸ் வாய் ஐம் சேய் என்னோட ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து சரி இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓகேங்களா என் ப்ரைஸுக்கு வரலன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் சும்மா வீட்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் வேணாம் அந்த கட்ஸு இருக்க முடிஞ்சதுனா தான் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரணும் ஆக்சுவலி Fantastic bro. Uh, next... Welcome bro. Welcome. Welcome bro. Uh, Welcome bro. 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 லைக் லெவன் ஓ கிளாக் முடிக்கிறோமா கிளப் ஹவுஸ் அதுக்கப்புறம் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அதாவது நம்மளோட ஒர்க் எல்லாம் முடிக்கிறது கிளைண்ட்டோட மீட்டிங்லாம் பார்த்துட்டு படுக்கும்போது விடிய காலைல நாலு மணி அஞ்சு மணி திரும்ப எழுப்பி விட்டுறாங்க டிவியை சவுண்டை போட்டு எட்டு மணிக்கு காலையில் சாமி போட்டு போட்டு அவ்வளோதான் அன்றைக்கி நெக்ஸ்ட் டேவும் தலைவலியோடைய சுற்ற வேண்டியதாக இருக்கு கரெக்டு தான் ப்ரோ பாக்கலாம் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதானே எயிட் ஓ கிளாக் நைன் ஓ கிளாக்ன்ட்டு ஓகே ராம் ப்ரோ ஹாய் ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன ப்ரோ கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்கள் கிளைண்ட்டு இல்லை ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் ஓகே எனி திங் Okay bro. Okay, perfect. Thank you. Uh, Venkat bro. Tell me bro. Bro, education institution, what is your Google My Business very important? You work on it. Bro, I don't have to look at the education institute. Organic searches are not the same. இது வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு மட்டும் இல்லை ப்ரோ காமனாக வந்து ஆடியன்ஸோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குன்னா சர்ச் பண்ணும் போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க பார்க்குற விஷயங்கள் கூகுள் மை பிஸ்னஸில் எந்த பொசிஷனில் இருக்காங்கன்றதையும் அவங்க பார்க்குறாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டில் அவங்க மேக்சிமம் கிளைண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கூகுள் மை பிஸ்னஸ் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க எஸ்சிஓ விட அதாவது அவங்க வெப்சைட் வந்து ஆர்கானிக்காக ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வரதை விட அவங்க வந்து அந்த கூகுள் மை பிஸ்னஸ் பொசிஷனில் ஃபஸ்ட்டு மூணுக்குள்ள இருக்கணுன்றது தான் அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கும் தெரியுது ஆட் ஆடியன்ஸோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே அவங்க அந்த மூணுக்கு தான் பார்க்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தே ஆர் கோயிங் டு த ஆர்கானிக் சர்ச் அதே மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்கன்னா போத் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆர்கானிக் சர்ச்சஸ்னு இருக்கும்போது பீப்புள் வில் கன்சிடர் அஸ் அ பிராண்ட் அதே மாதிரி கன்வர்ஷன்ஸ் ஒரு சைடில் கூட விட்டு போகக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க எஜுகேஷன் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஃபஸ்ட்டு விஷயத்துக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸ் தான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஓக்கு அது அது அதுவும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேஸ்புக்கை விட நம்மளுக்கு வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸ் தான் ப்ரோ பெஸ்ட்டாக இருக்குது அதுதான் நானும் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் மேக்ஸிமம் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ஆர் ஃபேஸ்புக்குன்னு மொத்தமாக காமனாக வந்து கேட்டிங்கன்னா கூட நான் மேக்ஸிமம் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் பிகாஸ் நாம் வந்து ஃபேஸ்புக் லோக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ர
நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ரீச்சஸ் கிடைக்குது நல்ல ரீச்சஸ் தான் நல்ல நிறைய பேர் பாக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இருக்கு இப்ப கூட நான் நேத்து கூட ஒரு 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 வாரத்துக்கு ரன் பண்ணிட்டு நேத்து அவர் கேட்கும் போது நான் வந்து ரிப்போர்ட் அனுப்புறேன் இவ்வளவு ரீச்சஸ் இருக்கிற ஒன் லேக் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக் அது ஒரு ஸ்கேட்டர்ட் பாப்புலேஷன் தான் அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் அ மார்க்கெட்டரா எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தது ஏன்னா ஒரு கம்மி பட்ஜெட்ல வந்து நான் இவ்வளவு ரீச்சஸ் பண்ணிருக்கேன்ட்டு பட் கிளைண்ட் எடுத்த உடனே சொன்னது வந்து அதுதான் ரீச்சஸ் தான் இது எத்தனை இவ்வளவு பேருக்கு காமிச்சிருக்கா அப்படின்னா ராம இவ்வளவு பேருக்கு காமிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஆனா பெருசா எந்த காலம் வரல அப்படின்ட்டாரு சிம்பிளா முடிச்சுட்டாரு ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்க விட நம்ம இத்தனை பேருக்கு ரீச் பண்றது கூகுள் மை பிஸ்னஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை கால்ஸா இருக்கணும் கால்ஸ் மேக்சிமம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு பிகாஸ் சர்ச் இன்டர்னு வாங்க இல்லையா நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணி ஒரு கிளைண்ட்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணி போகும்போது அதுக்கு வந்து கன்வர்ஷன் ரேட்ஸ் வந்து ஆபியஸா அதிகமா தான் இருக்கும் ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதன் மூலமா அதிகமான கிளைண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கிறாங்க கால்ஸா இருக்கட்டும் அதிகமா அவங்களுக்கு அதுல தான் கிடைக்குது எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்ல நீங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ மேக்சிமம் வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸ் பயங்கரமா கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க இது சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே சில கிளைண்ட்ஸுக்கு தெரியாத கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே விட்டுறாங்க அவங்க வந்து எஸ்சிஓ மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க அதை பெருசா எடுத்துக்கிறது இல்ல இல்ல நம்ம வந்து ஆர்கானிக்கா இதுக்கு மட்டும் வந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துடுறாங்க பட் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே பயங்கரமான ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு தான் ப்ரோ இருக்காங்க ஃபீல்டுல இப்போ இது வந்து எஜுகேஷன் ஃபீல்டுக்குன்னு மட்டும் கிடையாது மேக்சிமம் ஆஃப் எல்லா ஃபீல்டுக்குமே அதாவது லோக்கல் ஃபிசிக்கலா அவைலபிளா இருக்கிற எல்லா பிஸ்னஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கூகுள் மை பிஸ்னஸ் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணது நல்லது ஏன்னா பிகாஸ் நிறைய பிஸ்னஸ் எஜுகேஷன் ஓரியன்டட்ல வந்து அவங்களுக்கு வேல்யூ தெரியுது ப்ரோ கண்டிப்பா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவங்க சொல்றாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு வரணும் ஆனா மற்ற பிஸ்னஸ் யாருமே வந்து அதை பெருசா கன்சிடர் பண்றது இல்ல ஸோ அது வந்து மத்த பிஸ்னஸுக்கும் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ரொம்ப முக்கியம் லோக்கலா வந்து பிசிக்கலா நீங்க ஒரு பிரசன்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்க பிஸ்னஸ் கண்டிப்பா லோக்கல் பை லோக்கல் மை பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ ப்ரோ ஆக்சுவலாக இதில் ஆட் ஆன் பாயிண்ட் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் நிறையா நீங்கள் சொன்ன சொன்னீங்கள நம்ம இம்ப்ரெஷன்லாம் காட்டியிருப்போம் அது இதெல்லாம் ஆட் ரன் பண்ணியிருப்போம் கால் வரல அது வரல ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு அவனோட அவங்க அப்ஜெக்டிவை சொல்ல தெரியல எனக்கு என்ன வேணுன்றத ஆக்சுவலாக சொல்ல தெரில எனக்கு வந்து கால்ஸ் வேணுமா இல்லை சீல்ஸ் வேணுமா இல்லை ரீச் வேணுமா இந்த அப்ஜெக்டிவில் நம்ம வந்து அப்ஜெக்டிவ் என்ன சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் ஏங்க எனக்கு பிராண்டு சூப்பராக இப்போ ப்ராப்ளம் ஆகணுங்க சேல்ஸும் வரணுங்க காலும் வரணுங்க ஏங்க ஓகே எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் தான் சே அதாவது பிராண்ட் ரீச் கொண்டு போகிறது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கால்ஸ் வர்றது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் சேல்ஸ் வர்றது அதாவது கன்வெர்ஷன் சேல்ஸ் வர்றது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஆனால் என்ன வேணும் என்ன தேவைன்றது நான் ரீசெண்ட் டேஸில் தான் இதை நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இந்த கிளப் ஹவுஸ்லேருந்து வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணும்போதே கேட்குறேன் அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியல ஓகே அப்போது அதுக்கப்புறமா நான் கேட்குறேன் சரி உங்கள் பிஸ்னஸ் என்ன ஏது சொல்லுங்கள் அதுலேருந்து நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் எது உங்கள் உங்களோட அப்ஜெக்டிவ்னு வேணால் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் கிளியர் பண்ணக்கப்புறம் தான் ஓ இது இப்படி தான் கேட்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமும் ஒன்றும் அவேர்னஸ் இல்லாமல் தான் ப்ரோ இருக்காங்க இந்த விஷயத்துலையும் அஸ்கர் நீங்கள் ஏதாவது அப்படின்றது ப்ரோ எப்படின்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் தான் புரியுது ஆக்சுவலா நம்ம இதுக்கு ஒரு லாஸ்ட் டே டூ டேஸ் பிஃபோர் கூட இந்த விஷயம் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் ஆஹ் இருந்தாலும் இந்த விஷயத்த சொல்றேன் அவேர்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல இருக்காதுன்றதை விட அவங்களுக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கே வந்து பெருசா அவேர்னஸ் இருக்குன்றத ப்ரோ ஆஹ் என்ன நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் பிளஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டுமே ஒரே பர்பஸ் தான் யூ ஹேவ் டு ரீச் த ஆடியன்ஸ் அது எந்த வேல நம்ம ரீச் பண்றோம் அப்படின்றதுல தான் இருக்கீங்க இதுல என்னன்னா கம்பேர் டு ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்து வேல்யூ கம்மி தான் ப்ரைசஸ் ஏன்னா அவங்க ஒரே நாள்ல ஸ்பெண்ட் பண்றத நம்ம ஒன் வீக் வரைக்கும் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண
இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டுட்டு இப்ப பாம்ப்ளேட் காரங்க கிட்ட போய் எனக்கு பெருசா வருவே இல்ல அப்படின்னு அவங்க கேட்க போறது இல்ல கேட்கவும் மாட்டாங்க தே வில் ட்ரை சம் அதர் வே ஆனா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர்ஸ் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா இது எனக்கு ரீச் ஆகுற மாதிரி ரீச் ஆயிருக்கு ஓகேங்க எனக்கு கன்வர்ஷன் பெருசா வர மாதிரி இல்ல அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற கேள்வி வந்து ஆடியன்ஸ் சைட்ல இருந்து பெருசா வர்றது இல்ல என்ன <laughs> 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 நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணால் ஒரு விஷயத்த பார்த்தா தான் நம்ப ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம ஊர் மக்கள் நம்ம நம்ம வீட்டையே எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம அம்மா அப்பாவை எடுத்துக்கோங்க நம்மளோட சீனியராக இருக்கிற அண்ணாவை எடுத்துக்கோங்களேன் இல்லை சித்தப்பா அவங்க இவங்க எல்லாரையும் எடுத்துக்கோங்க கண்ணால் ஒரு விஷயத்த பார்க்கும்போது தான் இப்போது நம்ம ட்ரெடிஷ்னலில் ஏன் தெரியுமா எல்லாருமே இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்புகிறாங்க டிஜிட்டலில் நம்புறது இல்லை ட்ரெடிஷ்னலை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு தெருவில் வந்து நீங்கள் போஸ்டர் ஒட்டுங்க அப்போ ரெஸ்பான்ஸ் வரலனா நம்ம போஸ்டர் ஒட்டோமே அங்கங்கெல்லாம் தெரிஞ்சுதே நான் பார்த்தேனே அப்படின்னுவாங்க இதே அதை போஸ்டர் ஒட்டி கால்ஸ் வந்ததுன்னா போஸ்டர் நான் பார்த்தேன் அதனால தான் அங்கெல்லாம் ஹிட் ஆச்சு அந்த ஒரு கண்ணால் பார்க்குற அந்த நம்பிக்கை வந்து இன்னும் டிஜிட்டலில் வரல இது வந்து முழுக்க முழுக்க உண்மையான ஒரு விஷயம் இது யார் ஒத்துக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியல இது வந்து நான் ஒத்துப்பேன் அதுதான் ப்ரோ கரெக்டு தான் இது ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு கிளைண்ட்டுக்கே ஒரு போஸ்டர் அடிக்க போகிறாங்க பேம்ப்ளெட் ஓட்ட போகிறாங்க தர போகிறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பேம்ப்ளெட்டே அடிச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்காங்களோ ஒரு பத்தாயிரம் பேம்ப்ளெட்டு அதுல அஞ்சாயிரம் பேம்ப்ளெட்ட தான் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க நீ இது எப்படியே ஏமாத்தி தூக்கி போட்டு போயிருவாங்கன்றது தெரியும் அவங்களுக்கு சரிங்களா இது தெரியாமலாம் இல்ல ப்ரூப் எல்லா கிளைண்ட்ஸுக்குமே தெரியுது இப்போ போஸ்ட் ஓட்டிட்டா கூட நானே நேர்ல கூட பாத்துருக்கேன் ஒரு பத்தாயிரம் போஸ்ட் அடிச்சிருப்பாங்க சார் பத்தாயிரம் போஸ்ட் ஓட்டிட்டீங்களா அப்படின்னு வாங்க ஆஹ் சார் ஓட்டிட்டேன்ட்டு அந்த போஸ்ட் ஓட்டுறவர் வந்து பேசிட்டு போவாரு பேசிட்டு போயிட்டு பின்னாடி அதுக்கப்புறம் அந்த கிளைண்டே சொல்லுவார் நல்லா ஏமாத்தானுங்க பத்தாயிரம் போஸ்ட் ஓட்டிருப்பாங்க நினைக்கிறீங்க நீங்க அப்படின்னு சோ இதெல்லாம் தெரியுது உங்களுக்கு சில பேம்ப்ளெட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேம்ப்ளெட்ஸ் போடாம இருப்பாங்க நிறைய போஸ்டர் ஒட்டாம இருப்பாங்க இத எனக்கு அந்த அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணனாலதான் நான் வந்து அந்த எனக்கு கொஸ்டின் மார்க் இதெல்லாம் தெரியுது இந்த ரீச்சர்ஸ் இவ்வளவுதான் இருக்கும்னு தெரியுது ஏன்னா நான் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்னு சொன்னேன் இல்லையா அண்ணா நகர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்டரோட வேலிடிட்டி ஒரு நாள் தான் ப்ரோ ஏன்னா அங்க வந்து ஒரு இரநூறு அகாடமி பக்கம் இருக்கு அதுல குறைஞ்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா போஸ்ட் ஓட்டுறது வந்து ஒரு இருபது பேர் இருப்பான் அந்த இருபது பேருக்கு அந்த அங்க இருக்கிற அகாடமிஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனியா ஒரு ஆள் வச்சு ஷெட்யூல் பண்ணிருப்பாங்க அப்புறம் ஷெட்யூல் பண்ணிருப்பாங்க இன்னைக்கு என் போஸ்டர் ஓட்டணும் நாளைக்கு உன் போஸ்ட் ஓட்டணும் அதாவது அந்த போஸ்டோட வேலிடேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே நாள் தான் அந்த ஒரு நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெண்டிங் பிப்டீன் தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கண்டென்ட் அவங்க கண்டென்ட் கொஞ்சம் அப்பதான் அட்மிஷன்ஸ் இருக்கு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே போஸ்டர் அதிகப்படுத்திடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே நாளுக்காக அவங்க வந்து இவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க ஆனா ஸ்பெண்ட் பண்றவங்களுக்கே தெரியுது ஆஹ் நம்ம இவ்வளவு அடிச்சு தான் அதாவது அவரு சொல்றாரு ஆவரேஜே சொல்றாரு ஒரு முப்பதாயிரம் போஸ்ட் அடிச்சு தந்தாதாங்க அவன் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் போஸ்டாவது ஒட்டுவான் அப்படின்றாரு ஸோ இந்த விஷயம் தெரியுது ஆனா ஆஸ் அ டிஜிட்டல் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கைல <laughs> 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 ஆனா இருந்தாலும் நம்ம எவ்வளவுதான் கன்வின்ஸ் பண்ணாலுமே கடைசியில வந்து அங்கதான் நிக்கிறாங்க சோ நான் நேத்து கூட ஒருத்தர் சொன்னேன் இல்லையா அதே அதே தான் நான் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒன் வீக்கு முன்னாடி அவ்வளோ பேசிட்டு கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே அதே கேள்விதான் கேக்குறாரு சோ அதேதான் அது ஏதாவது ஷார்ட் அவுட் பண்ணணும் பாக்கணும் அது நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்தரா போக போகதான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறும் பாக்கலாம் ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ சோ மச் திவாகர் ஹாய் ஹாய் ப்ரோ ஒரு 
டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அவேர்னஸ் இல்ல சோ நான் வந்து என் கிளைண்ட்க்கு என்ன பண்ணனும் முன்னாடி ஓபனா சொல்லிடுவேன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் உங்க பிசினஸ் இதெல்லாம் பண்ண போறேன் இது பண்ணா உங்களுக்கு இது பிராண்ட் அவேர்னஸ் கிடைக்கும் இது பண்ணா உங்களுக்கு லீட் ஜெனரேஷன் கிடைக்கும் ஓபனா சொல்லிடுவேன் இவ்வளவு ஸ்பென்ட் பண்ணா உங்களுக்கு இவ்வளவு லீட்ஸ் வரும் கன்வெர்ஷன் கேரண்டி வந்து நீங்க தான் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம போன் கால் ஆர் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஆர் லீட் ஜெனரேஷன் போன் நம்ம டீடைல்ஸ் கொடுத்தாலும் சொல்லிடுவோம் வி ஆர் ஒன்லி லீட் ஜெனரேஷன் நாங்க லீட் ஜெனரேஷன் ஒர்க் தான் பண்ணுவோம் கன்வெர்ஷன் இஸ் அப் டு யூ அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஏன்னா சில கிளைண்ட் வந்து என்னங்க நீங்க கொடுத்த நம்ம எதுவுமே வேலைக்கு ஆகலன்னு வாங்க ஏன்னா நம்ம அவங்க பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஈவன் சில கிளைண்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்னதான் டேட்டா கொடுத்தாலும் வாட் டு டூ எனக்கு ஒரு கால் கூட வரல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நான் கால் ட்ராக்கிங் பார்த்தா பத்து கால் வந்திருக்கும் அன்னைக்கு மட்டும் சோ நான் சொல்றேன் சார் எனக்கு கிட்ட டேட்டா இருக்கு சோ அப்படி சொல்லும் போது கிளைண்ட் வந்து கொஞ்சம் வந்துருவாங்க என்ன சார் எப்படி சொல்றீங்க ட்ராக் பண்றீங்களா சார் ஏவ் ஆல் த டேட்டா சொல்லும் போது ஏன்னா சில கிளைண்ட்க்கு வந்து நல்ல ரெவன்யூ வரும் நம்ம ஆட்ஸ் ரன் பண்ணாலும் சரி எஸ்இஓ பண்ணாலும் சரி பட் தே ஓன் பிலீவ் பிகாஸ் நம்ம நல்லா வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே கேட்க போறோம்னு ஒரு பையன் இருக்கும் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட பட் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்றோம் அந்த ஒர்க்கான ரிசல்ட் எப்படின்னு அவங்க நம்ம அவங்க சொன்னாதான் வந்து நம்ம அதை இம்ப்ரூவ் பண்றதா இல்ல அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்றதான்னு யோசிப்போம் இவங்க வந்து தப்பா சொன்னாங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை மாத்தி ஸோ மாத்தும் போது இல்ல சார் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ணும் போது நல்லா இருந்தது செகண்ட் டைம் நீங்க பண்ணும் போது மாறிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட குளாஸ் ஸோ கிளைண்ட் ஹேண்ட்லிங் வெரி இம்பார்ட்டன் போகும் நம்ம ஓப்பன் அப்பா வந்து கிளைண்ட் கிட்ட சார் இது பண்ண உங்களுக்கு இதுதான் வரும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கிளைண்ட்ல வந்து இப்போ வெங்கட் பூ சொன்ன மாதிரி பேம்பிளேட்டுக்கு வந்து இவ்வளவு செலவு பண்ணுவாங்க தெரிஞ்சே வேஸ்ட் பண்றாங்க மணியே அப்படின்னா ஸோ சில கிளைண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பேச்சை கேட்கவே மாட்டாங்க என்கிட்ட மணி இருக்கு நான் சொல்றத நீ பண்ணு அதான் உங்க வேலை அப்படின்னு பட் அந்த மாதிரி கிளைண்ட் நான் வந்து இதுவே பண்ண மாட்டேன் நான் சொல்லுவேன் சார் எனக்கு ஒரு மணி குடுக்கிறீங்க அந்த வேல்யூ ஃபார் மணி அதுக்கு என்ன ஒர்க் பண்ணுமோ உங்க பிசினஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணி தருவேன் அப்படின்னு நம்ம பேசணும் ஸோ நம்ம பேசாம நம்ம கிளைண்ட் சொல்றதுக்குலாம் ஆமா ஆமான்னு சொல்ல வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால எதிர்த்து பேசவே முடியாது நான்லாம் வந்து என் கிளைண்ட் கிட்ட ஓப்பன் அப்பா பேசுவேன் முடிய முடியாது சார் இது பண்ண முடியும் முடியாது ஓப்பனா ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா பேசினா நம்மளுக்கு வந்து கிளைண்ட் கிட்ட வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வராது நம்ம ஸோ நம்ம சொன்ன வாக்கு பிரகாரம் டிராஃபிக் லீட்ஸ் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க கிளைண்ட் நம்ம கிட்ட பேசவே மாட்டாங்க பேமெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா மந்திரி போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ வென் கம்பேர் இந்த டாபிக் பத்தி பார்த்தேன் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ஃபேஸ்புக் லோக்கல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ஏன் ஃபேமஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னா எவ்ரி ஒன் லுக்கிங் ஃபார் லோக்கல் ஸோ யாரும் அதை மென்ஷன் பண்ணுவீங்க நினைச்சேன் பண்ணிருக்கலாம் ஸோ லோக்கல்லாம் சில பேர் வந்து அண்ணா நகர்ல தான் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெங்கட் சொன்ன மாதிரி ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் வந்து இப்போ சில பேர் வந்து அண்ணா நகர்ல இருப்பாங்க ஸோ ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் நியர் பை ஜாவா ட்ரைனிங் இன் அண்ணா நகர்னு போடுவாங்க ஸோ தே லுக்கிங் ஃபார் லோக்கல் ஸோ அவங்களை சுத்தி இருக்க ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் அவங்களை சுத்தி இருக்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது கூகுள் மை பிஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்களுக்கு லொக்கேஷன் பேஸ்டு அந்த சர்ச் காட்டும் போது தே லுக் ஒன்லி கோ ஃபார் லோக்கல் ஸோ அதனால கூகுள் மை பிஸ்னஸ் வந்து எவ்ரி லோக்கல் பிஸ்னஸ்க்கு வெரி கம்பல்சரி அண்ட் மேனேட்டரி ஸோ யாரெல்லாம் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் பண்ணீங்கனாலும் அவங்களுக்கு லோக்கல் கிளைண்ட்ஸ் வந்து அவங்களை விட்டு போக மாட்டாங்க பிளஸ் கூகுள் மை பிஸ்னஸோட ரெப்புடேஷன் வந்து மேனேஜ் பண்ணும் லைக் ரிவ்யூஸ் வந்து என்கேஜ்மெண்டா பாத்துக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு நம்ம காம்படிட்டரே வந்து நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் ரிவ்யூ போடுவாங்க அப்படி நெகட்டிவ் ரிவ்யூ போட்டாலும் அதுக்கு ரீப்ளை கொடுத்து நம்ம ஸ்பேம் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து அப்ராப்ரியேட் ஆக்ஷன் எடுத்து அதுக்கு ரிவ்யூ கிளியர் பண்ண பார்க்கணும் இல்லை அந்த ரிவ்யூ வந்து கிளியர் பண்ண முடியலன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற நெகட்டிவ் ரிவ்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் நோட் கொடுத்து நம்ம அந்த ஆன்லைன் ரெப்புடேஷன் மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும் கூகுள் மை பிஸ்னஸ்ல இருந்து லீட் வேற லெவல் இருக்கும் பிகாஸ் பீப்புள் ட்ரஸ்ட் கூகுள் மேப் ஸோ கூகுள் மேப் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த மாதிரி லோக்கல் பீப்புளுக்கு கண்டிப்பா ஏன்னா எவ்ரி ஒன் லுக்கிங் ஃபார் லோக்கல் சர்ச் இப்போ கூகுள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குளோபலா இருந்தது இப்போ வந்து எல்லாரும் இப்போ வந்து லோக்கல் இப்போ சென்னையே லோக்கல் வந்துடும் பட் சென்னைக்குள்ள சப் லோக்கல் சர்ச் அதிகமா இருக்கு அண்ணா நகர் பி நகர் பெசன் நகர் கோடம்பாக்கம் இந்த மாதிரி அந்த சென்னையிலே குறிப்பிட்ட லொக்கேஷன் பேஸ் பண்ணி கூட சப் லோக்கல் சர்ச் கூட நடக்குது ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் தான் எ
சோ இந்த மாதிரி एक्सप्लेन பண்ணி சொல்ல இதெல்லாம் பண்ணா உங்களுக்கு பிராண்ட் இருக்குன்னு தெரியும் இது பண்ணா உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் உங்களுக்கு डायरेक्टली कांटेक्ट பண்ணுவாங்க சோ நம்ம டீடைலா சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன சார் வேணும் இத்தனை பேர் பார்க்கணுமா இது பார்த்தா உங்களுக்கு சேல்ஸ் கிடைக்காது ரீச் தான் கிடைக்கும் இல்ல உங்களுக்கு சேல்ஸ் ஆகுறனா அதுக்கு ஏத்த ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணனும் சார் நீங்க முன்னாடியே சொல்லிட்டு ஏனா நம்ம நான் சொல்ல நான் ஒரு கமிட்மென்ட் கொடுத்தா அது கண்டிப்பா பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த கிளையண்ட்க்கு வந்து நான் एवरी டிஷ் மார்க்கெட்டுக்கு நான் சொல்ல விரும்பிறது என்னன்னா தி கிளையண்ட்க்கு knowledge கொடுங்க கிளையண்ட்க்கு வந்து சுத்தமா தெரியும் நிறைய பேருக்கு டிஷ் மார்க்கெட்டிங் அவனேசே சுத்தமா இல்ல சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா கிளையண்ட் கிட்ட உட்கார்ந்து இன்டராக்ட் பண்ணுங்க எவ்வளவு இன்டராக்ட் பண்ணி நம்ம knowledge தரமோ கிளையண்ட் கிட்ட இப்ப என் கிளையண்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா புட்டு புட்டு கூகுள் கூகுள் ஆட்ஸ்க்கு அவங்களே மணி ஆட் பண்ண சொல்லுங்க நாளா வந்து என்கிட்ட வாங்க என்னனா அவங்களுக்கு தெரியட்டும் ஏனா சில பேர் கிளைண்ட்ஸ் வந்து நம்ப மாட்டாங்க சோ மணி ஆட் பண்ணிட்டீங்களா என்ன சார் ஆட் நான் பண்றது அவங்களுக்கே பேமென்ட் எப்படி ஆட் பண்ணனும்னு சொல்லி கொடுத்து அவங்களே மணி ஆட் பண்ண வைப்பாங்க அவங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்து நம்ம அக்கவுண்ட்ல வாங்காம சோ ஏனா இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ற ட்ரஸ்ட் knowledge நம்ம ட்ரெயின் பண்ணும்போது ட்ரெயின் பண்ணும் தே ட்ரஸ்ட் us நம்ம சொல்றதை கேட்பாங்க நம்ம என்னென்ன சொல்றோமோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க சோ நம்ம சொல்ற பேச்ச கேட்டு நம்ம strategy follow பண்ணாலே அவங்களுக்கு business சூப்பரா போகும் அவங்களுக்கே டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சு நம்ம சஜஷன் கேட்பாங்க இது போதுமா ஏன்ட்ட நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து சொல்றாங்க எனக்கு இது புடிச்சிருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு பிசினஸ் நான் இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ண விரும்புறேன் எதுல பண்ணலாம் நீங்க சஜெஸ்ட் பண்ணுங்க நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் பண்றேன்னு கூட பயன் சொல்லுவாங்க சோ நான் அதான் சொல்றேன் கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ட்ரஸ்டும் மணி ஓரியன்டட் மணி ஓரியன்டட் வந்து செகண்டரியா வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு ட்ரஸ்டும் பில்ட் பண்ண ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஏன்னா நிறைய டிஸ்டர் மார்க்கெட் என்ன பண்றாங்கன்னா சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்தா போதுன்றாங்க அந்த மாதிரி இல்லாம கிளைண்ட்டுக்கு சேல்ஸ் வரணும் இப்போ ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம எதுக்காக மார்க்கெட்டிங் வராங்கன்னா அவங்க பிசினஸ்க்கு மூலியமா அவங்களுக்கு ரெவன்யூ வரணும் ஸோ நம்ம அவங்க ரெவன்யூக்காக ஒர்க் பண்ணா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வர வச்சு நம்ம அமௌண்ட் வாங்கிக்கணும் ஸோ அது மாதிரி பண்ணும் போது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆகும் ரெஃபரன்ஸ் அவங்களே ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இவங்க இவர்கிட்ட போங்க கரெக்டா பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி ஸோ நிறைய பேர் அது பண்ண மாட்டாங்க ஒரு கிளைண்ட் வராங்க காசை வாங்கிட்டோம் வரலையா இல்ல சார் நான் கரெக்டா பண்ண வரலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தென்னா பேசினா அந்த கிளைண்ட் போயிடும் அந்த கிளைண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி பார்க்கும் போது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மேல வெறுப்பா ஆயிடுவாங்க சில நிறைய ஏதோ அந்த கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல இருந்து வெறுத்து வந்தாங்க சார் இந்த மாதிரி கமிட்மெண்ட் பண்ணாங்க எனக்கு ஒண்ணுமே சேல்ஸ் வரல சார் அந்த மாதிரி கிளைண்ட் வரும்போது நான் எதுவுமே பேச முடியல நான் அந்த மாதிரி கிளைண்ட்டுக்கு எல்லாம் வந்து நான் ஒன் மந்த் ஃப்ரீயா சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பேன் சோ சரி சார் எங்களுக்கு நீங்க பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ண வேணாம் நான் ஒன் மந்த் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா ஒர்க் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் மூலியமா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கிடைச்சிச்சுன்னா நீங்க பே பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் போது அவங்க அந்த ட்ரஸ்ட நம்பி ஒர்க் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் சேல்ஸ் வந்தோடனே தான் தே தே ஆர் பேயிங் மீ அந்த மாதிரி எனக்கு கிளைண்ட் வந்து 3 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸா வந்து கிளைண்ட் मंथலி मंथலி இது வரையும் நான் வந்து இப்ப புது கிளைண்ட்ட தேடி போகாம இருக்கிற கிளைண்ட்ட நான் கீப் பண்ணி அவங்க மூலமா ரெஃபரன்ஸ் மூலமாவே எனக்கு வந்து நல்ல கிளைண்ட் இருக்காங்க சோ அதனால சொல்றேன் உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் உங்க கிளைண்ட் நல்லா பாத்துக்கோங்க கிளைண்ட் உங்களை நல்லா பாத்துப்பாங்க இதுதான் என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் டு एवरीवन थैंक यू ब्रो थैंक यू so much valid points actually thank you दीक्षित हाय हाय ब्रो हाय ब्रो எனக்கு இருக்குங்களா Um, okay, thank you, bro. Next. Hi, uh, Jay, tell me, Jay. I have a doubt. 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 Actually, uh, uh, this is actually on Google Analytics. I have a topic on Google Analytics. Bro, uh, no, bro. We uh, are not going to talk about this topic. If we divert, we will go back to it. So, uh, okay. okay. விவேக் Good evening. Hi, good evening. Uh, 
கண்டிப்பா ப்ரோ நெக்ஸ்ட் ராமா ராஜேஷ் ஹாய் மேம் ஹாய் அரவிந்த் திஸ் இஸ் ராமா ராஜேஷ் फ्रॉम திருப்பூர் एक्चुअली இந்த டாபிக் பார்த்துட்டு தான் ஐ ஜஸ்ட் என்டர்ட் இன்சைட் சோ பேசிக்கலி நான் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் டிசைனர் ஆன்டர்பிரனர்ங்க பை ப்ரொபஷன் ஒரு ஹாபியா ஸ்டார்ட் பண்ணது இன்னைக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆன்டர்பிரனரா இருக்கேன் சோ பிசினஸ் ஓரியன்டடா இருக்குறதுனால எனக்கு வந்து என்னோட பிசினஸ் வந்து எப்படி டெவலப் ஆச்சு பிளஸ் அதுல வந்து எனக்கு எது பெஸ்டா எனக்கு வந்து ஃபீல் பண்ண அப்படிங்கறத ஐ கேன் ஷேர் இட் ஓவர் ஹியர் சோ ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தா Facebook லோக்கல் அப்படிங்கற அந்த Facebook மூலமா தான் எனக்கு வந்து இனிஷியல் ஸ்டே அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேजेसல நான் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியா வந்து அவ்வளவு ப்ராப்ளம் இல்ல சோ அதுக்கு அப்புறம் தான் சோஷியல் மீடியா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா Facebook இந்த மாதிரி நிறைய சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது சோ அதனால என்ன அப்படினா சோஷியல் மீடியா ஃபேஸ்புக் மூலியமா தான் ஐ தாட் ஆஃப் மேக்கிங் இட் அப் லைக் என்னோட ஆர்ட் பத்தின அத்தனை விஷயங்களும் நான் ஃபேஸ்புக்ல தான் அப்லோட் பண்ணினேன் சோ அத பார்த்து நிறைய फ्रेंड्स सर्कल இருக்குறவங்க எல்லாம் வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மாதிரி தே ஸ்டார்ட்டட் மார்க்கெட்டிங் ஃபார் மை ப்ராடக்ட்ஸ் சோ அது என்ன ஆச்சு அப்படினா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரீச் போய் இன்னைக்கு வந்து ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஆல் ஓவர் இருக்கு எனக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வந்து நிறைய फ्रेंड्स இருக்காங்க कांटेक्ट्स பேர் நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கு so that is through facebook moolyama i prefer adanalla vande na i always go with facebook nga inoru vishayam enna na google my business portha varaikum adu initial stages la idhukku munadi sonna var maadhiri like nariya peyathukku vande adoda idhu vande theriyala over the kitty namma poi please review podunga ninga star rating kudunga appdin vande nam over the kitty um kekka vendiyada irukku ena because andha levelukku vande konjam nariya peyathukku inu reach aagama irukadhu சோ அது வந்து கொஞ்சம் ரீச் ஆகி கொஞ்சம் அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ற மாதிரி இருந்தா அது ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் தான் பட் என்னோட சாய்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் Facebook ங்க ஏனா बिकॉज அது மூலமா ஐ காட் லாட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் சோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் ஹியர் थैंक यू फॉर द ऑपर्चुनिटी अरविंद एंड ऑल द मॉडरेटर्स हियर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अश्कर ओके अश्कर பைட்டாங் மோனிஷ் ஹாய் மோனிஷ் குட் ஈவினிங் சாரி ஆ ஒரே कंफ्यूजन ஆவே இருக்கு நானே சொல்லுங்க மோனிஷ் இல்ல நான் எனக்கு GMB ல அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது ஓகே பட் நான் வந்து செட்டப் பண்ணும் போதே வந்து கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ்டா தான் பண்ணிருந்தேன் புதுசா இருந்தாலுமே எனக்கு அது பெரிய கஷ்டமா தெரியல இருந்தாலுமே வந்து எனி டிப்ஸ் ஏதாவது ஆப்டிமைஸ் பண்றது GMB ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்கான டிப்ஸ் இல்ல வந்து ஏதாவது ட்ரிக்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சு அஷ்கர் அண்ட் வெங்கட் நீங்க டேக் ஓவர் பண்றீங்களா இல்ல நானே சொல்லவா சொல்லுங்க ப்ரோ ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஓகே 
ப்ரோ டிப்ஸ் அண்டு ட்ரிக்ஸ் அப்படிலாம் எதுவும் பெருசாலாம் நான் எதுவும் சொல்கிறதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ கரெக்டாக நம்ம வந்து அவங்க கொடுக்குற ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணாலே போதும் தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ பேசிக்காக வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வந்து அவங்களோட ஃபோட்டோஸ் அவங்களோட அப்டேட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நிறைய பேர் வந்து இங்கே எத்தனை பேர் வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸில் அந்த போஸ்ட்டுன்ற ஆப்ஷனை யார் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த போஸ்ட் ஆப்ஷன்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கூகுள் ப்ளஸ்ன்னு ஒன்று இருந்தது ஒரு சோஷியல் மீடியா நெட்ஒர்க் மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க பட் ஆனால் அது ஃபெயிலியர் மாடல்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸில் ஆட் ஆன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஷூ கடைக்காரர் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா ஸோ அவரோட அந்த ஷூ மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கூகுள் மை பிஸ்னஸில் அந்த போஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷன்லேயும் ஆட் பண்ணலாம் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன்லேயும் வந்து ஆட் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட அட்ரஸ் இருக்கும் வெப்சைட் இருக்கும் ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் சில பேர் வெப்சைட்டு கூட இருக்காது அதில் இருக்கிற ஃப்ரீ வெப்சைட்டு கூட க்ரியேட் பண்ணிப்பாங்க இல்லை எத்தனை பேருக்கு அதில் அந்த ஃப்ரீ வெப்சைட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கூட தெரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியல ஓகேங்களா ஸோ ப்ராப்பராக கேட்டகரி சூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உங்களோட ப்ராண்ட் நேம் என்னவோ அதை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேவையில்லாமல் கீவேர்ட்ஸை வந்து நிறையா மென்ஷன் பண்ணவே பண்ணாதீங்க எல்லாரும் பண்ணுற பெரிய தப்பு என்னென்னா கீவேர்ட்ஸை வந்து நிறையா மென்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கூகுள் அக்செப்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து யார் யாரெல்லாம் கீவேர்டு அதிகமாக ஸ்டஃப் பண்ணுறாங்களோ ஓகேங்களா அந்த ஸ்டஃப் பண்ணுற எல்லா லிஸ்டிங்கையும் சஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சப்போர்ட்டில் பேசி திரும்ப கொண்டு வரத்துக்குள்ளே இப்போலாம் வந்து ரொம்ப பெரும்பாடாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி தப்பு தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அதே தான் உங்கள் ப்ராண்டை பற்றி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நீங்கள் சொன்னாலும் போதும் ஆனால் இந்த கீவேர்டை போடவே போடாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ரீசண்டாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு வந்து ஒருத்தரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஓகேவா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ஆம்புலன்ஸ் வேன்ஸ் வச்சுருக்கார் அவர் என்கிட்ட கேட்குறாரு அரவிந்த் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் நேர்மி ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் அப்புறம் ப்ரைவேட் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் ப்ரைவேட் ஐசிஎஃப் ப்ரைவேட் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் இது மாதிரியே போட்டுருங்க போட்டு தெரியுங்களா அரவிந்த் எனக்கோ வேலையின் கீழே மட்டும்தான் என்னால் பார்க்க முடியுது என்ன நான் சொல்ல முடியும் அப்படிலாம் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு இது வருது இல்லைங்க நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி தான் போடணும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸாக போட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல அரவிந்துட்டாங்க எனக்கு திட்டுறதா இல்லை என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயங்களில் நாலேஜே இருக்கிறது இல்லை ஆக்சு நான் திரும்ப திரும்ப சில கஸ்டமர் வந்து இந்த மாதிரி நாலேஜ் இருக்கும்போது எப்படி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் டெவலப் ஆகுன்றது தான் அந்த டைமில் எனக்கு ஒரே யோசனை மட்டும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கீவேர்ட் ஸ்டஃப் பண்ணாதீங்க ஃபோன் நம்பர்ஸ் நீங்கள் வந்து லேண்ட்லைனோ இல்லை மொபைல் நம்பரோ ப்ராப்பராக கொடுங்க ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் இருக்குது அப்படின்னா ப்ராடக்ட்ஸை மென்ஷன் பண்ணலாம் சர்வீஸ்னால் இப்போ சர்வீஸை வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் கூகுள் மை பிஸ்னஸ்லேயே ஃப்ரீ வெப்சைட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஆப்ஷன் கூட கிடையாது அவனே எல்லாமே உங்களோட ஃபோன் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் டைட்டில் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அவனே வந்து ஒரு ப்ரிவ்யூ மாடல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியும் வச்சுருப்பான் அந்த ஃப்ரீ வெப்சைட்டில் ஜஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ண போகிறீங்க ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி பப்ளிஷ்ன்ற அந்த பட்டனை மட்டும் கொடுக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரீ வெப் அதாவது வெப்சைட் இல்லைன்றது கூட அங்கே கணக்கே கிடையாது நீங்கள் வெப்சைட்டும் வந்து அதில் கொண்டு வந்துடலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் தாண்டி ஒன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டிங்க வெரிஃபை பண்ணியாச்சு வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு எல்லோரும் பண்ணுற மிகப்பெரிய தப்பு என்ன தெரியுமா அப்டேட் பண்ணும்போது இந்த அட்ரஸில் கமா மறந்துட்டேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதை மறந்துட்டேன் ஃபோட்டோவை இதை மறந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு மல்டிப்புள் அப்டேட்ஸ் வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அது எப்படி தெரியுமா ஒன் செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸு இல்லைன்னா வந்து ஒன் மினிட் ஒன்ஸு இப்படிலாம் நடக்கும் தயவு செஞ்சு கிளியர் கட்டாக இருங்க ஒரு அப்டேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா தெளிவாக எல்லாத்தையும் ஏ டு இசட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோமா ஃபுல் ஸ்டாப்
பிக்சர்ஸும் வந்து நீங்கள் போடலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா வந்து டே டு டே ஓகேங்களா டே டு டே வந்து ஃபோட்டோஸ் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளைக்கு கடை நல்லா ரஷ்ஷாக இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து போடுங்க அப்டேட் பண்ணிட்டே இருங்க ஃபோட்டோஸை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை ஒரு கஸ்டமர் வந்து ரிவ்யூ சொல்கிறாங்க இல்லை கஸ்டமரோட கான்வர்சேஷன் வந்து ரிவ்யூ சொல்கிற மாதிரி இருக்குன்னா அதெல்லாம் அவங்களோட வித் அவங்களோட பர்மிஷனோட போஸ்ட் பண்ணுங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரெப்புடேஷன் தான் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி ரெப்புடேஷன் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே வந்து உங்களோட லோக்கலில் மல்டிபிள் ஷாப்ஸ் இருக்கும் சில பேருக்கெலாம் வந்து இப்போ மெட்ராஸ்லேயே அண்ணா நகரில் இருக்கும் டி நகரில் இருக்கும் வெஸ்ட் மாம்பழத்தில் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லை மதுரையில் இருக்கும் இல்லைனா வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா ஆடு லொக்கேஷனுக்கு கீழே இம்போர்ட் லொக்கேஷன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சரிங்களா ஸோ எவ்வளோ லொக்கே அங்கே டெம்ப்ளேட் வைஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பிஸ்னஸ் நேம் என்ன அட்ரஸ் என்ன ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கேட்டகரிஸ் என்ன இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா உட்காந்து பண்ணணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி கூகுள் மை பிஸ்னஸில் எஃப்ஏக்யூன்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய பேருக்கு ஷோ ஆகுது சில பேருக்கு இன்னும் ஷோ ஆக ஆரம்பிக்கலை ஓகேங்களா ஆடு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு பேசிக்காக உங்கள் கடைக்கு வராங்க இல்லை உங்கள் பிராண்டை தேடி வராங்க அப்படின்னா பேசிக்காக ஒரு கஸ்டமர் என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் எல் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ணுங்க அதுக்கு தேவையான ஆன்சரையும் ஃபீட் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு நான் இனிஷியலாகவே நான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணேன் இந்தியாவில் இருக்கிற கூகுள் மை பிஸ்னஸ்க்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வந்து வரப்போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா ஃபோன் நம்பர்லேருந்து லீடு ஃபார்ம்லேருந்துலாம் வரப்போகுது ஓகேங்களா லீட் பட்டன் ஃபேஸ்புக்கில் எப்படி சிடிஆர் பட்டன் இருக்குது கால் நான் வாட்ஸ்அப் ஃபாலோ இந்த மாதிரி பட்டன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதே ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கூகுள் மை பிஸ்னஸில் ஷோ ஆக போகுது ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்டேட்டடாக இருங்க நான் சொல்கிறது ஒரே விஷயம் அப்டேட்டட் அதே மாதிரி போஸ்ட் வந்து ரெகுலராக பண்ணுங்கள் பண்ணாமல் இருக்கவே இருக்காதிங்க சரிங்களா இதுதான் நான் சொல்கிற ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டான ஒரு டிப்ஸு ஹேக்ஸு நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஓகேங்களா அஷ்கர் அண்ட் வெங்கட் எனி திங் அப்புறம் வந்து ஜஸ்ட் அழி இதெல்லாம் இருக்கும் அதில் ஒரு சின்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 
நம்ம நேம் ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் எக்ஸாக்ட் நம்ம அரவிந்த் சொன்ன மாதிரி ஃபோன் நம்பர் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளீஸ் பி கிளியர் வேற பிஸ்னஸுக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க அந்த பிஸ்னஸ் நம்பரை இன்னொரு இடத்துக்கு பயன்படுத்துகிற மாதிரி பண்ணாதுங்க அதாவது இந்த பிஸ்னஸுக்கு இந்த நம்பர் தான் இன்னொரு பிஸ்னஸுக்குனா வேற நம்பர் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பர்சனல் நம்பர் நிறைய பேர் வச்சுட்டு இருக்குது எல்லாத்துக்குமே ஒரே பிஸ்னஸுக்கு தந்துடுறாங்க இப்போது வந்து கோவிட்ல நிறைய பேருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ்ல இருக்கிற நம்பரை தூக்கிடுறாங்க அந்த இடத்துல வெரிஃபை பண்ண சொல்லி கேட்குது இது உங்கள் பிஸ்னஸ் நம்பர் தானா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்றது கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி லோக்கல் லிஸ்டிங் அந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சுலைக்கா ஜிஸ்டல்ன்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஹெல்ப் எல்லோ பேசிட்டு ஒரு பத்து லோக்கல் லிஸ்டிங் இருக்கும் சும்மா நார்மலாக லிஸ்டிங்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போய் நீங்கள் வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டிருப்பீங்க இல்லையா இல்லை உங்கள் நார்மலாக உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸே இருக்கும் இல்லையா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு இமேஜ் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் பிஸ்னஸ் நேம் என்ன அதெல்லாம் இருக்கும் ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ்லாம் ஸோ அங்கே நீங்கள் தெளிவாக தந்துருங்க இன்கேஸ் சம் பீப்புள் ஆர் சேஞ்சிங் த நம்பர் நீங்கள் ஃப்யூச்சர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் லோக்கல் லிஸ்டிங்கில் தந்துருப்பீங்க இல்லையா ஒரு பத்து பே பத்து லோக்கல் லிஸ்டிங் வெப்சைட்டுக்கு மட்டும் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த பத்துக்குமே நீங்கள் போய் மாற்றணும் மாற்றலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவுமே ஒன் ஆஃப் த லாஸ்ட் தான் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க பத்து இதுக்கு பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பத்து இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பேசிக்காக இந்த மாதிரி இது 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 பண்ணிட்டிங்கனாலே வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு நல்ல சேஞ்சஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் முனீஷ் நான் ஒரு ஆவர் அடான் பாயிண்ட் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஸோ வெங்கட் சொன்ன மாதிரி நாப் சைட்டேஷன் லிஸ்டிங் அதாவது லோக்கல் லிஸ்டிங்னு சொல்கிறாங்களா ஸோ நாங்கள் நாப்னு சொல்லுவோம் நேம் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கூகுள் மை பிஸ்னஸில் எக்ஸாக்டாக என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறீங்களோ இந்த ஸ்ட்ரீட்னா இந்த ஸ்ட்ரீட்டு ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போது என்ன பண்ணுவோன்னா சில பேர் வந்து ஸ்ட்ரீட் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க நகர் வந்து சுலேகாலையோ ஜஸ்டைலையோ மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் கூகுள் மை பிஸ்னஸில் அந்த நகர்ன்ற ஒரு விஷயத்தை ஆட் ஆன் பண்ணியிருப்பாங்க வெப்சைட்டில் வந்து நகர்னு இருக்காது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரீட்னு மட்டும்தான் இருக்கும் கூகுளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அல்காரதம் என்னென்னா நீங்கள் கூகுள் மை பிஸ்னஸில் எக்ஸாக்டாக என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறீங்களோ சேம் எக்ஸாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட வெப்சைட்லேயும் இருக்கணும் ஃபோன் நம்பர் உள்பட சொல்கிறேன் வெப்சைட்லேயும் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாப்போட சைட்டேஷன் லிஸ்டிங்லேயும் அதாவது லோக்கல் லிஸ்டிங்னு சொல்கிற சுலேகா ஜஸ்டயல் ஓயலெக்ஸ்லேயும் வந்து எக்ஸாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும் எக்ஸாக்ட் லோகோ இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ தான் உங்களோட நாளைக்கு வந்து லோக்கல் எஸ்சிஓவே உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த அல்கரதம்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் உங்களோட கீவேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஆட் ஆன் பாயிண்ட் ஓகே அதுதான் இப்போ அவங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸுன்றது வந்து காமனாக தான் இருக்கும் அதை வந்து மாற்ற முடியாது ஓகேவா அப்போ நீங்கள் வந்து நான் அந்த மாதிரி தான் சொல்ல வந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆட் பண்ணலாம் பட் கேட்குற கிளைண்ட் எப்படி கேட்குறாங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் நியர் மீன் போடுங்க திரும்ப ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு எஸ் 
போட சொல்கிறாங்க எஸ் வித்தவுட் எஸ்ஸோடு போட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி தான் ஸ்டஃபிங் பண்ணாதீங்கன்றது சொல்ல வந்தேன் ஒவ்வொரு சர்வீஸ் ரிலேட்டடுக்கும் டிஃபர் ஆகும் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு மோனேஷ் கேளுங்க மோனேஷ் இல்ல இத இப்போ இப்போ ஆம்புலன்ஸ் நியர் மீ ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் நியர் மீ ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் நியர் மீ இன் சென்னை இந்த மாதிரி रिलेटेड கீவர்ட்ஸ் ஸ்டப் பண்ண சர்வீசஸ் ஆப்ஷன்ல ஸ்டப் பண்ணா அது ஸ்டஃபிங்கா வருமா இல்ல சர்வீசஸ் இல்ல இல்ல அது ஸ்டஃபிங்ல தான் ப்ரோ வரும் அது ஸ்டஃபிங் தான் ப்ரோ அது தான் பாயிண்ட் என்னன்னா சர்வீசஸ்ல நிறைய பிசினஸ்க்கு சர்வீசஸ் இருக்கும் அந்த சர்வீசஸ் மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ண கூடாது அந்த மாதிரி தான் பண்ண கூடாது இப்போ ஏசி மெக்கானிக் இருக்காங்களா ப்ரோ ஏசி மெக்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் விண்டோ ஏசி சர்வீஸ் அது தனி கேட்டகிரி தான் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் ஏசி சர்வீஸ் க தனி கேட்டகிரி ஓகேவா அது மாதிரி ஆட் ஆன் பண்ணலாம் சர்வீசஸ் உள்ள ஆனால் ஏசி சர்வீசஸ் நியர் மீ ஏசி சர்வீஸ் ஏசி சர்வீசஸ் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் அங்கே ஆட் ஆன் பண்ணக்கூடாதுன்றது நான் சொல்ல வரேன் என்னன்னா <laughs> 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 ஒன்ஸ் கூகுள் நோட் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்காங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து என்னென்னா இது ஃபுல்லாக உங்கள் பிஸ்னஸ் நேமா எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்கன்னு நீடுவாங்க சிம்பிளாக கரெக்டு அந்த இடத்துல ஆசுனஸ் நீ கவலையப்படாதீங்க ப்ரோ என்னது கூகுள் ரெடியாக இருக்காங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆட்களை இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் இயர் கூட ஆகலாம் ஃபுல் ஃபில்ட்ரேஷன் கண்டிப்பாக நடக்கும் பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் Thank you bro. Any doubt? Where are you? I don't know. We have to post a daily post. We have to post a keyword. Sassy bro, Sassy bro, Sassy bro. You are the same. You are the same. Sorry, sorry, sorry. Okay. Monesh, are you still asking questions? No, no. Thank you bro. Thank you so much. என்ன <laughs> 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 என்னோட கம்மியாவும் 
இருந்தாலும் ரிவியூஸ்ல அவங்க முன்னாடி இருப்பாங்க நான் வந்து செகண்டா தான் இருப்பேன் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் இல்ல நானும் அதை தான் சொல்றேன் மொத்தமா தந்துட கூடாதுன்னு ஏன்னா சில பேர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு ஏன்னா இதை வந்து பெருசா ரேங்கிங் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிறது இல்லை ப்ரோ ஏன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க நாங்களே வந்து ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கோம் இந்த கிரீன் சென்டர் கிரீம் ஸ்டோன் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சென்னையில இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நூறு நூத்தி ஐம்பது ரிவியூ எல்லாம் வரும் ப்ரோ வந்திருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆனா எல்லாமே ஜெனின் ரிவியூஸ் தான் எல்லாமே வந்தவங்க போட்டோ எடுத்து கூட போடுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு <laughs> 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 So, they, they not consider that as a very unusual thing. If they consider that, they will check all the IP addresses. If they want to see the mail ID, if they want to see the mail ID, the mail ID is created, the mail ID is the age, if they want to see the IP addresses, they will check all the IP addresses. So, if they want to see the doubt, they will check all the IP addresses. Okay, okay. Okay, Ashkar, you have to tell me something about this. பேரு <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> 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 சும்மா ஒரு டைட்டில் டைட்டில் டேக் மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கீபோர்டு அங்கங்க ஸ்டஃப் பண்ணி இல்ல ப்ளாக் மூலமா லட்சக்கணக்கா சம்பாதிச்சாங்களா இன்னைக்கு இல்ல இல்ல இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இல்ல ஏன் அப்படினா அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் எஸ்யூ அப்படி நினைச்சிட்டாங்க انا எஸ்யூ ஹஸ் இவால்வ் many பெருசா இவால்வ் ஆயிருச்சு அப்ப இன்னைக்கு நம்ம இதே மாதிரி பிராக்டீसेस பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஃபியூச்சர்ல நம்ம அத பண்ண போறோம் அதுதான் கன்யூ பண்ணுவோம் அதுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குளோக்கல் மே பிசினஸ் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படிங்க ஆனா கூகுள் கண்டிப்பா அதை ஒரு நாள் கண்டுபிடிக்காது நாளை கூட கண்டுபிடிக்கலாம் இல்ல நாளை கழிச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒண்ணுமே இல்லாம ஆக்கி விட்டுரும் பட் வி நம்ம அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது எப்பவுமே ஒண்ணு தப்புன்னு நமக்கு தெரியும் இது பண்ண கூடாது அப்படின்னு தெரியும் போது அதை பண்ணவே கூடாது அவ்வளவுதான் அதை பண்ணலாமா பண்ண கூடாதா அப்படிங்கிற டவுட் கூட நம்ம கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் பண்ண கூடாதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை பண்ணவே கூடாது Thank oh. you bro. Thank you so much. Sundar, clear? Yes, it's clear. I don't know bro. I don't know if you have any knowledge. Okay. You know bro, we have to fill in the attributes. We have to fill in the COVID-19 mask. யூஸ் பண்றாங்க சானிடைஸ்ட் என்விரான்மென்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிற அட்மிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் நிறைய அதுல யாருமே ஃபில் பண்றதே இல்ல bro இங்க பாதி பேருக்கு கூகுள் மை பிசினஸே பெரிய அவேர்னஸ் இல்லன்றே நீங்க அட்ரிபியூஷனுக்கு போறீங்க நிறைய பேர் போஸ்டே போடுறது இல்ல bro அதனால இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இமேஜ் மட்டும் ஆட் பண்ணுவாங்க bro நான் பாத்துறேன் நிறைய இடத்துல இமேஜ் மட்டும் ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த இமேஜ் கிள்ள ஒண்ணுமே இருக்காது எம்டி இமேஜா இருக்கும் சோ அதுல எந்த சென்ஸுமே கொடுக்காது एक्चुअली இதுக்கு தான் நாங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம உட்கார்ந்து இருக்கோம் சுந்தர் இதுக்கு தான் நாங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியல பாயிண்ட் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா சொல்லிடுங்க ப்ரோ யூஸ்புல்லா இருக்கும் கீழ மைபி தெரிஞ்சிக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு என்ன சொல்றீங்களா சுந்தர சொல்றீங்களா ப்ரோ இல்ல சுந்தர் சுந்தர் தான் ஓகே ஆ ப்ரோ இந்த நம்ம கூகுள் மேப்ஸ் லிஸ்டிங்ஸ்ல நிறைய இருக்கு நேம் அட்ரஸ் போன் நம்பர் அதுக்கு அப்புறம் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் இந்த டீடைல்ஸ் இருக்கும் இது கூட வந்து அட்ரிபியூட்ஸ் ஷூன் இருக்கும் அதுல என்னன்னா நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் 
லைக் இப்போ எப்படி வேணா அதாவது ஸ்பெஷலி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கு வந்து இப்போ வீல் சேர் ப்ரொவைடட் இந்த மாதிரிலாம் அதில் இருக்கும் நம்ம வேணும்னா அதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா இப்படி அப்பாயின்மெண்ட் ரெக்வயர் எடுத்துருக்கோம் ஒரு ஒரு விசிஸ் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுனா ஜஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்தால் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் டேரெக்டாக வரும் இப்போ நான் இப்போ இப்போ கோவிட் ரீசன்ஸ்க்காக நிறையா அதில் வந்துருக்கு இப்போ ஸ்டாஃப் கெட்டு டெம்பரேச்சர் செக்ஸாக இருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணுறதுல இது ஒரு நோட் இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்ஸ் நீங்கள் சர்ச் லிஸ்டிங் லிஸ்ட் ஆகும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெயின் இதாக வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நிறையா ஆடியன்ஸ் வந்து உங்களை இது பண்ணலாம் லைக் டெம்பரேச்சர் செக் இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து அதெல்லாம் ஒரு நியூ ஒரு வாக்கிங் போகிறாம இருந்தாலுமே இதெல்லாம் அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை பட் இது யாரும் ஃபீல் பண்ணுறது இல்லை அப்புறம் <laughs> <laughs> இதுலேயும் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஏற்காது நம்மளோட லிஸ்டிங் சப்மிட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா இது இன்னொன்று நம்ம கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஆக்சுவலாக நீங்கள் பிங்குன்னு கேட்கும் போது தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு கொஷின் வருது ஆக்சுவலாக நாங்கள் இதை பண்ணோம் பட் இதனால் இது வந்துச்சா அப்படின்ற ஒரு பத் இது வந்து எனக்கு தெரியல இங்கே யாராவது இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ நாங்கள் ஒரு இதுக்கு பண்ணும்போது ஒரு லோக்கல் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்து பண்ணும்போது காம்படிஷன் நிறையா இருந்தது அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா சர்ச்சஸ் லைக் பிங் சர்ச்சஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சர்ச்சஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பிங் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு சர்ச்சஸ் பண்ணாங்க அது எனக்கு தெரியல எக்ஸாக்ட் தான் அது வேற ஒருத்தர் பண்ணார் இந்த ஒரு மூணு சர்ச்சஸ் பண்ணாங்க அப்போ வந்து மற்ற ரெண்டு சர்ச்சஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருந்தது அஸ்கர் ப்ரூ கொஞ்சம் அட்மிட் பண்ணிக்கிறீங்களா ஓகே ஆ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீபோர்ட்ஸுக்கு சர்டன் கீபோர்ட்ஸுக்கு இல்லை ப்ரோ கொஞ்சம் அட்மிட் பண்ணிக்க சொன்னேன் அவ்வளோதான் ஆ அந்த சர்டன் கீபோர்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிங்கில் மற்ற இன்னொரு சர்ச் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்துருச்சு அதாவது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருந்தது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணாவது பொசிஷன்ஸில் இருந்தது அப்போ ஆக்சுவலாக ஒருத்தர் சொன்னார் பட் இது என்ன எந்த அளவுக்கு என்னால் நம்ப முடியல அது கரெக்டானும் எனக்கு தெரியாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் பொசிஷனுக்கு ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போயிடுச்சு அதாவது கூகுளில் செகண்ட் பொசிஷன் தேர்ட் பொசிஷன் வந்து செகண்ட் பொசிஷன் போச்சு அப்போ வந்து அந்த பர்சன் சொன்ன ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் டீம் எம்டி தான் சொன்னார் அது எப்படி சொன்னார்னா அதர் சர்ச் அதர் சர்ச் இன்ஜின்ஸில் மேலே வரதுமே ஒன் ஆஃப் த ரேங்கிங் ஃபேக்டர் இருக்கு அதர் சர்ச்சஸ்லேயும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான் ஆனால் கூகுளுன்றது கூகுள் பாட்டு மட்டும் அதில் மட்டும்தான் பார்க்கும் அதர் ஜென்ட் வெளியே பார்க்குமா எனக்கு தெரியல எக்ஸாக்டாக ஆனால் மற்ற இடத்துலையும் நம்ம மேலே இருக்கோம் இதுலேயும் அது அதுவுமே ஒன் ஆஃப் த இதாக கன்சிடர் பண்ணி மேலே வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ஆக்சுவலாக அதுக்கு தான் கேட்கலாம் தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் ஏன்னா எனக்கு நம்ப முடியல அது அவர் சொன்னது மற்ற சர்ச்சஸ்லாம் மேலே இருக்குது அதனால் வந்து இதுவுமே வந்து கொஞ்சம் புஷ் பண்ணும் கொஞ்சம் மேலே இதுக்குமே இப்போ நம்ம ரிவ்யூஸ் எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா ரிவ்யூஸை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுலாம் ஒரு ரேங்கிங் ஃபேக்டராக இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இதுவுமே இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறேன் கவனிப்பீங்களாம் <laughs> 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 ஓகே தேங்க்யூ எனக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு ஒன்று வந்துட்டு இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அந்த டைட்டில் மெட்டாடாக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனு கண்டன்ஸ் டப்பிங்லாம் ரொம்ப ஓல்ட் ஆகிடுச்சு இதை இதை மட்டுமே நம்ம எஸ்சிஓ நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது ஆனால் இங்கே இந்த குரூப்பில் நம்ம எஸ்சிஓ பற்றி அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ கரெக்டாக லேட்டஸ்ட் இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு எங்கே போயிட்டு ரெஃபர் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஒரு ஒரு த்ரீ ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்துட்டு லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ட்ரெண்டை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ தமிழ் டிஜிட்டல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் மாதிரி நீங்கள் யூடியூப் இருக்கு அதில் ஒரு கடல் மாதிரி இருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் ஷோல வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு சேனல் இருந்ததுன்னா அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு நம்ம கூகுள் மை பிஸ்னஸ்ல வந்துட்டு நம்ம போஸ்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய டைட்டில்ல நம்மளுடைய கீவேர்டை ஸ்டப் பண்ணி பண்ணலாமா அதாவது நேம்ல தானே நம்ம பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இப்போ என்னுடைய கம்பெனி நேம் வச்சுருக்கனா கம்பெனி நேம்ல ஸ்டப் பண்ண முடியாது இன்கேஸ்
நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் கொஸ்டின் வெங்கட் ப்ரோ எல்லாரும் இப்போ சொல்லுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஓகே சசிகுமார் சார் சிம்பிள் கொஸ்டின் ஓகே இந்த அப்டேட்ஸ் இல்லையா சர்ச் இன்ஜின் அப்டேட்ஸ் வந்து மெயினாக நம்ம கூகுள் தான் சர்ச் இன்ஜினாகவே கன்சிடர் பண்ணுறோம் வேறு சர்ச் இன்ஜின்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை ரைட்டா ஸோ அந்த சர்ச் இன்ஜினோட அப்டேட் அப்போ யார் தருவா சிம்பிளான கொஸ்டின் இதுக்கு கண்டிப்பாக கூகுள் தான் ஆன்சர் ரைட் ஸோ கூகுளுடைய சர்ச் சென்ட்ரல் அப்படின்ட்டு ஒரு டாட் காம் இருக்கு ஓகேங்களா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ் நியூ அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணக்கூடிய சேஞ்சஸை ரைட் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து ப்ளூ கலரில் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது தனியான ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு போகும் ஓகே அதுக்குள்ளே அதோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அவங்க டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருவாங்க பட் பெருசாக எலாபரேட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு அதை ரொம்ப அட்வான்ஸாக படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணி நீங்கள் சர்ச் இன்ஜின் ஜேர்னலில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அட்வான்ஸாக எலாபரேட் பண்ணி பேசியிருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் இன்ஜின் லேண்ட் டாட் காம் இதில் பார்க்கலாம் இந்த மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அப்டேட்ஸ் வந்து அவங்களோட வெப்சைட்ஸ் அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கூகுள் சர்ச் சென்ட்ரலில் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் சர்ச் சாரி சர்ச் இன்ஜின் ஜேர்னல் சர்ச் இன்ஜின் லேண்ட் இதெல்லாம் நீங்க படிக்கலாம் இன்னும் நிறைய இருக்கு நீங்க மூணு கேட்டனால நான் மூணு சொல்லிருக்கேன் ஓகே थैंक्स ப்ரோ थैंक्स சோ ஸ்கிரிப்ட் சோ செகண்ட் கான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க போஸ்ட் போடுறீங்க இல்லையா அந்த போஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைட்டில் நீங்க போடுறீங்கன்னா நேட்ஸ் அதாவது அவங்க அவங்க எப்படி கேக்குறாங்கனா கூகுள் வந்து அது வந்து அந்த ரீடிங் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்கணும் நீங்க வந்து கீவேர்ட் ஆட் பண்ணலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது பட் இட் ஷுட் பி அ நேச்சுரல் நேச்சுரலா இருக்கணும் கீவேர்ட் ஸ்டஃபிங் நீங்க என்ன எதை நாங்க மென்ஷன் பண்றோம்னா நீங்க ஒரு டைட்டில் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த டைட்டில் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் கார் கார் டீடெயிலிங் அப்படின்றதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டைட்டில் நீங்க தரும்போது அந்த கார் டீடெயிலிங் இன் அண்ணா நகர் கார் டீடெயிலிங் ஒர்க்ஸ் இப்படி இந்த மாதிரி அந்த கார் டீடெயிலிங்க வந்து திருப்பி திருப்பி நீங்க தரக்கூடாது அந்த டைட்டில் ஒன்ஸ் நீங்க அந்த கீவேர்டுன்றது ஒரு ஒரு வாட்டி ஒரு கீவேர்ட்ஸ் நீங்க வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டைட்டில் நீங்க கீவேர்டை ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி நீங்க தரக்கூடாது எடுத்து <laughs> 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 டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியில் அந்த மாதிரி போட்டால் ரேங்கிங் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா அப்போ யாராவது என்னுடைய செடிநாடு அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா நம்ம டார்கெட் பண்ணி கொண்டு வர முடியுமா கூகுளில் இது எல்லாமே வந்து ரேங்கிங் ஃபேக்டர் தான் இப்போ ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் கூகுள் மை பிஸ்னஸில் நேம் அட்ரெஸ்ஸஸ் ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே பேசிக்காக வந்து கூகுள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு தந்துடுறீங்க நீங்கள் திருப்பியும் திருப்பியும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குன்ற ஒரு அப்டேட்ஸ் நீங்கள் கூகுளுக்கு தந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாமே ரேங்கிங் ஃபேக்டர் தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் இமேஜஸை வந்து ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி போஸ்ட்டும் போகலாம் இப்போ போஸ்ட்டுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஏன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா இப்போ ஹோட்டல்ஸ் வந்து வந்து ரொம்ப ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஆஃபர்ஸ் தந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க வீக்லி ஆஃபர் மந்த்லி ஆஃபர் இல்லை வந்து ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபர் அந்த மாதிரி தந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து தரத்துக்காக தான் வந்து அந்த அந்த மாதிரி போஸ்ட் லிஸ்டிங்ஸே நிறையா இருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதை போட போட ஐ மீன் கூகுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது வந்து ஏன் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ஓப்பன் பண்றதோட சரி அவ்வளவுதான் அது வந்து அந்த லொகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க ஈவன் தி டோன்ட் நோ ஹூ கிரியேட்டட் த அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் கேட்டா கூட அவங்க கிட்ட இருக்காது இந்த மாதிரியும் இருக்காங்க ஸோ இப்படி நீங்க ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டா மட்டுமே போதாது மேல வந்துடாது நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் கூகுளுக்கு வந்து நீங்க வந்து இருக்கும் அதாவது ரெகுலராக இருக்காங்க அந்த ப்ரெசன்ட் அந்த ஆக்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் தெரியப்படுத்திட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ரேங்கிங் ஃபேக்டர்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இதுக்கு மாறும் சார் இப்போ இது கூகுள் மை பிஸ்னஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரேங்கிங் ஃபேக்டர் இவங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே இவ்வளோ நேரம் இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த ரேங்கிங் ஃபேக்டர்ஸ் தான் போஸ்ட் போடுங்க இமேஜஸ் ஆட் பண்ணுங்க அப்புறம் வந்து ரிவ்யூஸ் வந்து தராங்களா அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்குள்ள ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க ஸோ இத
So, you can upload a lot of multiple shops, so you can upload a lot of business in Google My Business, correct? Yes, now you have a brand name, you can't see it, you can see it here. It's a bakery, 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 it's a branch, பாருங்க 
நீங்கள் அஷ்கர் ப்ரோ இல்லை என்னையோ வந்து பேக் சேனலில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் வேணால் வந்து நாங்கள் த்ரூ ஜூம்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது டீம் வீவர்லேயோ உங்களுக்கு நாங்கள் ஷோ பண்ணுறோம் நீங்கிட்டேன் <laughs> இன்னொரு <laughs> ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஆல்ரெடி வந்து யூரோப் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் வந்து எனேபிள் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்தியாவில் கண்டிப்பாக மேபி இந்த அப்கமிங் இயர்ஸில் இல்லைன்னா அடுத்த ஏதாவது அப்டேட்டில் வருதான்னு பார்க்கலாம் டெட் சி ஜெயராஜ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ குட் ஈவினிங் ஹாய் ப்ரோ எனக்கு வந்து என்ன டவுட்னா இப்போ இது வந்து ஆஃப்லைன் பிஸ்னஸ்க்கு மட்டும் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குங்களா இல்லை ஆன்லைன் பிஸ்னஸ்க்கும் இருக்குங்களா அங்கே இருக்கிற ஸ்டோர் நான் யூகே கிளைண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப் ஆஃப்லைன் ஸ்டோர் ப்ரோ அவங்களுக்குலாம் தான் ஷோ ஷோ ஆச்சு ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் ஷோ ஆகலை ப்ரோ ஓகே இப்போ என்னோட கூகுள் மை பிஸ்னஸில் ப்ரோ வெங்கட் ப்ரோ கூகுள் மை பிஸ்னஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்டிய மெசேஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து யூகேயில் வந்து ஷோ ஆகிட்டுருக்கு என்னுடைய ஓன் க கஸ்டமர் கிடையாது <laughs> ஃபிசிக்கல் லொக்கேஷன் இல்லாமல் சில சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ப்ரோ ஆனால் இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் கிடையாது லைக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசி மெக்கானிக் ப்ளம்பர்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே டோன்ட் ஹேவ் அ ஃபிசிக்கல் லொக்கேஷன் பட் பீப்புள்ஸ் ஆர் யூஸ் டு சர்ச் இன் கூகுள் பீப்புள் வந்து ஏசி மெக்கானிக் நியோமி ப்ளம்பர் நியோமி இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் லொக்கேஷன்ஸ் கிடையாது ஆனால் வந்து அவங்க சர்வீசஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சில கேட்டகரிஸ் இருக்கு வித் அவுட் நீங்கள் வந்து ஆஃப்லைன்லேயும் வந்து உங்கள் சர்வீசஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன கேட்டகரி அப்படி நீங்கள் தரீங்க அதை பொறுத்து தான் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க நீங்க வந்து பிசிக்க நீங்க வந்து இப்போ வந்து ஆன்லைன்ல அமேசான்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் செல் பண்றீங்கன்னா நீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்க ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனா ஜஸ்ட் உங்க வீட்டு அட்ரஸ் கூட நீங்க தாங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பிகாஸ் நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனி உண்டான ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் தான் நீங்க தரணும் அப்படின்லாம் கிடையாது பிகாஸ் சென்னையில நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ஓன் வீட் அட்ரஸே தான் தந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட் அதுக்குள்ள லிஸ்டிங்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ ப்ரோ அது கரெக்ட் தான் ப்ரோ பட் ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வெரிபிகேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குதுல்ல அந்த டைம்ல இந்த போஸ்டல் ஆட்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து ஹோம் அட்ரஸ் தானே கமர்ஷியல் இல்லைல்ல அப்புறம் எதுக்கு வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ வந்து லைசன்ஸ் ஏதாவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டுதா அதை வந்து கொண்டு வாங்க அப்போ தான் நான் இந்த லெட்டர் தரேன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்கானிக் நார்மலாக வந்து ஃபுட்டுன்னு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுருக்காங்க ப்ரோ அது ஆனால் ஃபுட்டுன்றது இல்லை நார்மலாக எந்த ஒரு பிஸ்னஸுக்குமே ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாக அது எஃபெக்ட் ஆகிறதுல எப்போனா வென் தி ஆர் சென்டிங் ஏ வெரிஃபிகேஷன் உங்களோட அந்த நேம் போர்டெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வைப்பி அந்த பிரச்சனை வரலாம் 
அரவிந்த் சொல்ற மாதிரி இது தேவையில்லாததுதான் இருக்கும் ஆனா நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா நீங்க கேட்டதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக்கா ஏசி மெக்கானிக்ஸ் பிளம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து ஆஃப்லைனுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் வித்வுட் லொகேஷன் வித்வுட் பிசிக்கல் லொகேஷன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் எல்லாம் இருக்கு கம்பேரிசனும் பண்ணியாச்சு ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்றதையும் சொல்லியாச்சு ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஆஸ் யூஸ்வலி இன்னைக்கு டாபிக்கே வந்து பாட்காஸ்ட்ல வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவேன் வித் இன் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ்ல ஸோ எனி டைம் நீங்க கானா ஆப் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி ஜியோ சாவன் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இல்லை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நீங்கள் இருக்கீங்க டிடிஎம்மோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கீங்கனாலும் நான் வந்து லைவ் யூஆர்எல் வந்து ஷேர் பண்ணிடுவேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து மாட்ரேட்டர்ஸ் அஷ்கர் வி வெங்கட் ஸோ உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஓகேங்களா டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணதுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நாங்கள் எயிட் ஓ கிளாக்கு ஷார்ப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டென் ஓ கிளாக் முடிச்சிடலாம் டூ ஹவர்ஸ் முடிச்சிக்கலான்றது தான் எங்களோட பிளானாக இருந்தது அப்கமிங் டேஸும் வந்து எயிட் ஓ கிளாக் ஆர் நைன் ஓ கிளாக் இந்த மாதிரி டைமிங்லேயே கொண்டு போகலான்ட்டு ஸோ டென் டு அந்த டுவெல் ஓ கிளாக் அந்த ஷிஃப்டே இனிமேல் வேணான்றது நாங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி இந்த கிளப் ஹவுஸில் வந்து யாராவது நியூவாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த கிளப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மாட்ரேட்டர்ஸோட இன்ஸ்டா ப்ரொஃபைல் ஆறு கிளப் ஹவுஸோட ப்ரொஃபைலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எனி டாபிக் சஜஷன் நீங்கள் வந்து எனக்கு இன்ஸ்டாவில் டிஎம் பண்ணுங்கள் எனக்கு கிளப் ஹவுஸில் எக்கச்சக்கமாக மெசேஜ் வந்திருக்கு என்னால் பார்த்து எல்லாத்தையும் பண்ண முடியல ஸோ இன்ஸ்டாவில் வந்து டாபிக் சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் வீக் அண்ட் வீக் அண்ட் வந்து நான் நியூஸ் லெட்டர்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணலான்ற டிசிஷன் எடுத்திருக்கேன் இப்போது நிறையா பேர் வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா எஸ்இஓ இன்டர்னலாக லிங்க் பில்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பேக் லிங்க் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது அதுக்குள்ளே டெம்ப்ளேட்டு தேவையான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் த்ரூ எக்ஸல் த்ரூ அந்த பிளானிங் எல்லாமே வந்து சென்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபார் ஆண்டர்பினர்ஸ் ஃபார் பிகினர்ஸ்க்காக ஸோ உங்களுக்கு ப்ரீமியம் நியூஸ் லெட்டர் ரிசீவ் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட நேம் இமெயில் அட்ரஸ் எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க நான் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட டீட்டெயில்ஸை ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா எல்லாருக்குமே டைம் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட்ல வேஸ்ட்டாக ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் நினைப்பாங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து இந்த செஷனில் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப நன்றி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களோட கொலீக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த கிளப்பை தேங்க்யூங்